habari za jioni marafiki wote. Asalamu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Na tuketi tena. Atimae tu, tunafika mwishoni mwa mkutano wetu. Na nasimama hapa kwa awamu hii ya mwisho. Penda kuambia neno dogo linaumiza lakini hatutabudi kufanya hivyo. Lakini sikuumiza ina tulazimu ina wageni katika jina Bwana Yesu Kristo. Amen. Hawapenda. Najisikia vizuri kwa miongoni mwenu. Nami natoa shukrani sana kwa yote umetutendea tangu mlivyotupokea kuanzia mwaliko mlivyotupokea mkatushirikia kabisa kweli kweli. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetuhudumia kama watoto wadogo. Tumekula, tumekunywa, tumeoga. Nashukuru sana wachungaji wetu pamoja na kanisa la hapa kwa ujumla pamoja na wachungaji wote mnaoshikiana nao kuandaa mkutano huu tunatoa shukrani Mungu awabariki kwa wingi Asante pia kwa heshima wetu ambapo tumeketi au tumekaa tumetulia tume, tume, tume pale Asante kwa heshima wetu pamoja na dada Shimasi kwa kututunza na kutushirikia kila kitu vizuri wamehakikisha hatukiwi na chochote. Mungu akubarikishe masi pale kwenye kona na Bwana wetu pamoja nawe pamoja na mke wako na watoto kwa ujumla tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetupokea vizuri. Asante kwa kanisa lote kwa ujumla na mkutano wote kwa ujumla ndugu na dada na wahudumu kutoka sehemu mbalimbali tunashukuru sana kuja kusapoti e, mkutano huu kwa kuhudhuria kwenu kwa maombi yenu na kwa hali na mali Mungu na wabariki kwa wingi. Wengine wametoka Dar es kabisa kuja tu kuzuria vipindi viwili au vitatu. Mungu awabariki sana ndugu Joshua, dada Elia na wengine mliotoka sehemu mbalimbali, sehemu za mbali na karibu. Mungu awabariki kwa wingi. Amen. Pamoja na ndugu Ima Kasebere na amekuwa ndio kipeke peke wangu akijaribu kunishawishi sana kwamba tunakuhitaji huku Mungu akubariki ndugu Ima Ameni na familia yako kwa ujumla amekuwa kijana wa baraka tangu tulipopata matukio Sumbawanga wao walikuwa kijiji cha jirani baba wake wa mwalimu kwa hiyo Kasibera alikuwa bado kijana mdogo alikuwa anafata shambani liko ajazo roho mtakatifu Ameni kwa hiyo ni kijana ambaye amekuwa vizuri ni kijana mwenye baraka na ushuhuda mzuri kabisa ni kijana mzuri naamini na nyie umemfaidi huko ndugu yetu Kasebere yuko vizuri sana Bwana abariki sana Amina kwa hiyo nashindwa tanieleze nini lakini e, na namshukuru na, na Mungu kunipa wapenzi wazuri wa ujumbe wa mara kwa ujumla dada zangu wote kutoka Moshi na kutoka sehemu mbalimbali Mungu awabariki. Awabariki sana sana sana. Na na nashindwa tu hata niseme nini lakini nawakaribisha Subawanga. Wanapo majariwa bwana kikawia tunawataraji tukiweka mkutano nitatamani kuona nyuso zenu pamoja nasi kwenye mikutano hiyo ya Subawanga. Karibuni na hata bila mkutano mtutembelee Subawanga. E, Subawanga ni jina fulani ambalo limeonekana kama lina sifa mbaya. Kisikia Subawanga kila mtu asaye eh Subawanga. E, lakini nikwambie kuna wapenzi wanaompenda Mungu. Anasema jambo jema litatoka Nazareti. E, zamani kwa tukitoka Subawanga kenda popote pale unaonekana wewe ni mchawi kwa sababu tu tumetoka Subawanga. Lakini naona huko sehemu hiyo ambayo kuna jina baya Mungu ameamua ainue jina lake. Subawanga kuna kanisa zuri sana la ujumbe. Ni moja ya makanisa ya kiroho sana. Mzee Mlai ndio walianza kanisa hilo na mzee mgani kutoka Moshi. E, walianza kanisa hilo kwa kwa kuanzia nyumbani mwao. Leo ni kanisa la watu karibuni 300. Watu wako moto sana. 
kabisa tuna makundi ambayo mengine yanafunga na kuomba siku katikati za wiki ya kuna makundi ya mikesha na hilo wali nalipa baraka siku zingine nikiwa kwa mikutano hii narudi nyumbani siku moja nimerudi kutoka kwa mikutano nakuta pale nyumbani mabinti zangu hawapo e, na binti yangu moja yule pendo lakini mabinti wengine wa minio wako wengi pale wako kama wanne wa tano nakuta hawapo nyumbani pako upweke mke wangu ananiambia leo ni siku ya tatu wako kwenye maombi ibadani kwa hiyo hilo ndio jambo moja zuri ambalo liko kanisa la Sumbawanga ndugu yetu Shemasi hapa ndio anaongoza hivyo vikundi vya kufunga na kuomba na kina Darius naona Darius zile nyimbo sio bure huwa anafunga siku tatu ngapi wakati mwingine anaimba kanisani kabla sijafika nakuta hali imefurika nzuri sana watu wanaweweseka wengi wanawapeleka vyumba mbalimbali na subiri hali ipoe ndio ni hubiri. Kwa kuna kanisa moja zuri sana Sumbawanga la Kiroho utaifurahia. Mzee Kaswa huwa anatutembelea pale wakati mwingine anakaa pale anatu na kwa nasi kama wiki ngapi? Akirudi Moshi anampigia simu ndugu Kaswa. Anasema ule uwepo wa Sumbawanga umenichukua wiki mbili bado haujaniacha. Na huwa anawatishia watu wa Moshi anasema hapa mkinetea shida na hamia Sumbawanga. <laughs> <laughs> kwa hiyo nawakaribisha wahudumu ni mahali pazuri mkija mtajisikia uwepo wa Mungu ni mahali ambapo tumeiona nguzo ya moto ana kwa ana dhahiri kanisani ana kwa ana siku moja malaika alishuka kanisani watu tunajua tunazungumza malaika la kichwa kiumbe cha kimbinu kikija kinaleta atmosphere nyingine mimi nilikuwa nimehubiri nimemaliza um, e, Darius alikuwa ameleta dada yake ni mkatoliki anaumwa akawa amekaa kiti cha mbele hivi basi nikahubiri nikamaliza ile nashuka vipandio nashuka pale mimbarana naenda pale ili nimweke mikono ni muombe huyo mgonjwa sikutaka yeye aje mimi nisogea tu pale wakati nasogea hivi nisikiaga upande huu wangu wa kulia huu nikafa ganzi chote hiki alafu mkawa hali fulani ambayo e, si ya kawaida nasikia sauti inaniambia waambie malaika alikuwa pamoja na Branham yuko hapa nikasema mara ya kwanza nikasema mara ya pili mara ya tatu sikujua kilichonipata kumbe nilirushwa kutoka hapo mpaka huko mimi nishangaa na ukotwa huyo mgonjwa wazia ni mkatoliki hajui cha ujumbe hajui cha cha nguvu kushuka alirushwa kiti cha nne nyuma kwa hili tupige hivi wote. Mimi nikaenda huku ya kaenda vile. Kanisa atmosphere ikabadilisha kila mtu ikabadilika kila mtu akaanza kutafuta usalama. <laughs> Hali kawa uh, si ya kawaida. Pakabadilika kwa mahali pa kimbinguni. Nilibebwa, nibebwa na mashemasi. Sina hali sikujua nini. Nikabebwa nikaingiza nikaingizwa huko kwa chumba cha kujiandalia. Mzee mmoja tunamwita Frank ni mzee wa Moshi pia naye hawataka kurudi hata Moshi pamoja na gamari wangu huyu anasema turudi Moshi kwa ajili ya ibada za Sumbawanga ingekuwa sio hivyo angekuwa ameshaondoka zamani huyo mzee siku hiyo akafanyika kuwa shemasi na ni mzee yeye ni mzee tu alikuwa anadhamini muda mwingi lakini alisha, alisha stafu basi na wakati mwingine wana kihubiri na muitaga ni Karimani yeye siku hiyo akawa shemasi katika uwepo huo Mashemasi hata wakujua wafanye nini. <laughs> Wamesha nibeba wanipeka huko umu kila mtu anaweseka. Mzee alianza kutafuta wenye shida kanisani. Na walio na magonjwa walio shindikana, kawa na beba, akija na nikamata mkono na weka jua kasi awe nenda. Anaenda kutafuta mtu mwingine. Kwenye hiyo hali, kwenye hiyo hali unaona mtu anafanya vitu ambavyo ni nje ya akili ya kawaida. Kwa hiyo wakati mwingine Sumbawanga huwa tunaogelea sana sana ni kanisa moja la kiroho zuri sana Uta, utapapenda mali hapo e, kwa nje jina ni baya subawanga lakini njo kuna wapendo wako waaminio wanaoamini ujumbe wa malakini tumemuona Mungu hakika tulishamuona Mungu Bwana awabariki kwa hiyo na wageni rasmi kabisa kesho takuwa kwenye basi tukielekea subawanga nafikiri hatujapata la moja kwa kwa moja subawanga tungeweza kukata kuna ba, mabasi yanatoka Dar es Salaam kwenda Sumbawanga moja kwa moja kila yanachelewa kufika. Kwa hiyo tumekata linaloenda Mbeya, afu pale Mbeya tutafika kwenye saa 9 hivi tutaunganisha. E, ndugu yangu anajua safari ndefu, amekuja hawa watu wa voice, wanaoga tablet, anafahamu kulivyo mbali, lakini yote ni, ni kwa ajili ya mema na 
kwa ajili ya Bwana. Mungu wabariki sana. Wangapi wanaahidi watatuombea wakati kwa kwenye usafiri? Okay. Naamini nanyi wengine mtakuwa kwenye usafiri kesho na wakati mwingine mtakuwa nyumbani mahali fulani kama ni hapa Morogoro na tutakuwa tunasimuliana ushuhuda baharini kwa ajili ya mkutano huu yale Bwana ametutendea na atakayo tutendea. Mungu awabariki kwa wingi. Basi tuwe na ujumbe kwa ufupi wa kuagana sasa baada ya ujumbe wa asubuhi wa kuagana ujumbe huu wa jioni wa kuagana alafu tutakuwa na wakati mzuri wa kuimba mali hapa tufurahie bwana kwa mkutano huu na kabla hatujafungua maandiko kuna mpendwa eh, dada Alexi anataka kuweka mtoto wake wakfu ni kazi ya mchungaji wetu hapa lakini eh, tutaifanya kwa ni yake na mchungaji ukiwepo njo mchungaji ni, ni, ni mshirika wako na dada aleta mtoto dada na ndugu mkiwa na mtoto e, mkiwa na mtoto wenu mlete sio dada tu pamoja na ndugu kama upo karibu dada Alex na ndugu Alex ndio huyu hapa mlete mtoto wenu na pia ndugu huyu ni maambiwa ndiye huwa anasaidia kanisa hapa kuhudumu kati mchungaji wetu yuko kanisa jingine la pili kwa hiyo tunashukuru kwa jambo hili wake waendeleze kazi zake. Na mimi nimepata neema machoni penu na mbele za Bwana kuwa mmoja wa watumishi wadogo ni weze kufanya huduma hiyo Yesu aliyoifanya lakini kwa roho wake. Amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu baba wa milele mfalme wa ajabu. Tunakushukuru kwa sababu wewe umeturejeshea neno lote. Asante, asante, asante. Namchukua mtoto huyu kutoka kwa wazazi mtoto Janet na kuchukua na kukuweka kwenye mikono ya bwana wetu Yesu Kristo na kuweka wakfu katika jina la Yesu Kristo mtoto Janet dada mzuri bwana Yesu akubariki Mungu wa nabii Abraham akubariki akutunze akulinde dhidi ya kila hatari katika makuzi yako napokota vitu mbalimbali akuepushe na hatari zote kuzo ya moto isikuache ikuandame siku zote za maisha yako leo hii tunakuweka kwenye njia hii njia ya kweli utakapokuwa mtu mzima bwana kikawia kunyakuwa kanisa ukawe ni dada uliyeshikilia ujumbe na hata kama nataka kutoka nje njia hii hii njia ikakukamate Mungu akubariki ukawe dada mzuri mwenye ushuhuda mzuri Mungu akawabariki wazazi wako kupata kipato kizuri wa kutunze wewe pamoja na ndugu zako wa nyumbani kwa jina la Yesu Kristo ujumbe huu usikuache katika jina la Yesu Kristo tunakubariki amen Bwana ibarikiwe sana. Amen. Basi tunaweza tukasoma maandiko tuagane hapo. Maandiko kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 31 hadi 43. Luka mtakatifu 18 mstari wa 31 hadi 43 alafu luka hiyo hiyo 
mstari wa kwanza hadi wa kumi Luka 18 mstari wa 31 Ninasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla hatujasoma tuombe. Baba mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbinguni na nchi zimejaa utukufu wako. Baba sisi watu wako, watu wako na kondoza malisho yako. Tujisogeza mbele zako chini ya damu ya Kristo. Tufunike kwa damu yako. Baba na tuone kibari macho ni pako jioni ya leo ikikupendeza ukashushe mkono wako wa baraka ukatubariki Baba tusaidie sisi ni matunda ya huduma yako uliyoweka kwa nabii Ibrahim Sisi ni matunda hayo Bwana Wewe ulituona kupitia macho ya mkentaki yanayofifia ukatuona ukasema na ninyi mlio kwenye kanda sisi ni kusanyiko la kwenye kanda. Tunapohubiri hivi tuko kwenye kanda kwa sababu tunanukuu kanda. Tusaidie Bwana Yesu, tusaidie Bwana Yesu. Tunakupenda, tunampenda mjumbe wako, tunapenda watoto wako. Ndio maana tunakuwa waaminifu sana kusema yale nabii alisema. Tusaidie kudumu kwa waaminifu hivyo Bwana. Baba tubariki nimefungua kitabu kitakatifu hiki kuyasoma maandiko yako matakatifu roho wako aliyemwandishi na aje ayafasili mioni mwetu hakuna mtu aweze kukuhubiria neno maana kuhubiri neno ni kulifanya neno liwe hai hakuna mwanadamu aweze kulifanya neno liwe hai inamhitaji roho mtakatifu muhuishaji wa neno aje alihuishe mioni mwetu na kilikisha huishwa mioni mwetu linakuwa roho tunajazwa na roho wa Mungu maana roho wa Mungu ni neno na neno ni roho tusaidie jioni ya leo tukuone katika neno hili baba tubariki baba ponya wagonjwa wainue walio chini Baba jalia kila mtu akajisikia vizuri badani katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi kwako amen Luka 18:31 hadi 43 nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo akawachukua wale tena shara tena shara akawaambia tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adam alioandikiwa na manabii kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa atafanyiwa dhihaka atatendwa jeuri na kutemewa mate nao watampiga mijeredi, mijeredi kisha watamuua na siku ya tatu atafufuka walakini hawakuelewa na maneno hayo hata kidogo na jambo hilo likawa limefichwa kwao wala hawaku wala hawakulifahamu wala hawakufahamu yaliyonenwa ikawa alipokaribia Yeriko mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka na alipowasikia makutano wakipita aliuliza kuna nini wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita akapiga kelele akisema Yesu mwana wa Daudi unerehemu basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze lakini yeye alizidi sana kupaza sauti e mwana wa Daudi unerehemu Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake na alipokaribia alimuuliza wataka nikufanyie nini akasema bwana nipate kuona Yesu akamwambia upewe kuona imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona akamfuata huku akimtukuza Mungu na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. 19 tuendelee pale sura 19. Moja na kuendelea. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake 
na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa mmoja katika watu za ushuru naye ni tajiri huyu alikuwa akif, aki, akif, akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu maana ni mfupi wa kimo akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kuipita njia ile na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha hata watu walipoona walinungunika wote wakisema ameingia katika ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi Zakayo akasimama akamwambia Bwana tazama Bwana nusu ya mahali yangu nawapa maskini na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne Yesu akamwambia Leo okovu umefika nyumbani humu Leo okovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake kitini wapenzi Jina la Bwana ibarikiwe sana Somo kichwa cha somo langu kitakuwa Yesu wa Nazareti anapita. Jina la Bwana barikiwe sana. Alipita wakati ule, leo anapita tena. Wakati wa jioni, Yesu Mnazareti anapita tena. Aliahidi angefanya hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Nitanukuu ujumbe wa Yesu e, wa Nazareti anapita kwa Kiingereza umeandikwa Jesus of Nazareth passes by. Yupo ndugu wako ni Karimani kidogo hapa. Okay. Kila kitu kwa Biblia ni unabii. Hivi haya mambo hayajakuwa tu bila sababu. Hebu tuone alivyopita Jericho akielekea Yerusalemu ambapo alikuwa na mzigo mkubwa wa, wa, wa aliobeba e, zambi za wanadamu na hali zote za wanadamu akijua anaenda kubeba e, zambi zao na shida zao zote na kwenda Kalvari na hivyo alikuwa anaenda Yerusalemu anajua kinachoenda kumpata ni kwa muda umefika iwe isiwe lazima aende asingeailisha alikuwa alishajitolea kwa ajili ya Bwana na akawa anajua kabisa huko wanakoenda nini chaweza kutokea Amina aya 47 He was on his road on his road to Jerusalem to Jerusalem Alikuwa kwenye njia kuelekea Yerusalemu He had eh, he had anasema sorry his head was set kichwa chake alikuwa ame alikuwa amelekea amelekeza huko he didn't hear their dishdish ya alikuwa hajasikia crying on they are crying on kule kulia kwao but after a while lakini baada ya muda this old blind beggar blind beggar huyo kipofu wa kale maskini said akasema who passes by ni nani anapita hapa oh get back in the corner Oh get back in the corner. Yeah, ah, we, rudi nyuma huko kwenye kwenye kona. Who is it? Eh, hey, ni nani huyo? Somebody said. Mmoja akasema. Oh, shut up. Oh, ka- nyamaza. And a kind little woman. Eh, hey, mtu mmoja mwenye busara. Mwanamke mmoja mkarimu. I believe. Naamini. Walked up. Yeah, alikuwa na said. Akasema. What did you want, sir? Eh, hey, unataka nini bwana? He said. Akasema. Oh, kind lady. Oh wewe binti mkarimu mwanamke mkarimu I am I am an old blind beggar eh, eh, uyu, blind beggar huyu kipofu maskini I am an old blind beggar mimi ni kipofu maskini my clothes are gone eh, zangu zime, ikusha, I have nothing to eat 
And I would like to know what all this noise means. Why? She said, Sir, have you ever heard? No, I haven't, lady. That Galilean prophet is passing by. That is Jesus of Nazareth. Then he raised the, he raised his destiny. Oh Jesus. Oh yes. Though son of David. Have mercy on me. He won an audience. He won an audience. Akaushinda umati, akashinda kelele za umati. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda kwenye ujumbe mwingine Bryant Batmyers. Prof Batmayo wa mwaka 59 mwezi wa pili tarehe 8 aya 28 now sasa jesus could not have heard his voice yeah, yesu asingeweza uh, kusikia sauti yake he was a hundred or two yards from him alikuwa katika takriban yadi mbali wa mbali wa yadi 100 au 200 and uh, people screaming and he wasn't listening to them they was refusing at him and he was thinking of Jerusalem yes alikuwa na wazo moja tu kwenda kusulubiwa alipe deni ya dhambi kwa makelele yote hayo kwake alikuwa hayana maana alikuwa tu amelekeza kichwa chake uso wake kwenda Jerusalem jina la bwana barikiwe sana but that blind beggar lakini, beggar's faith stopped him lakini ile imani ya yule kipofu muombaji ilimsimamisha and he turned na akageuka what is going on nini kinaendelea said akasema bring him here mleteni hapa What was taking place? That insignificant beggar stopped Jesus on his road to Jerusalem. Your faith can do the same this evening. Imani yako inaweza ikafanya jambo hilo leo jioni. Na bili kwa ni usiku sisi leo ni jioni. He turned around. Aligeuka nyuma. And he he begin to look. Aka akaanza kumwangalia. Said you bring him here. Akasema mleteni hapa. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda wazia wazia jambo hili. Mkuu wa uzima akiwa na mzigo mkubwa ambao wanadamu wote shida zao zote dhambi zao zote ziko juu yake amezibeba moyoni anatembea nazo kwenda kulipa deni kalvari pamoja na hali hiyo yote na makelele yote akipiga ya kelele kumshangilia alikuwa hata hana habari kwa sababu anachoenda kutenda kimebeba wazo lake lote na utu wake wote pamoja na hivyo kwa kuwa anapita jeriko Mwombaji mmoja yuko hapo kwenye kona alikuwa ameshafanya mambo fulani hapo nyuma huyu huyu Batimayo kipofu alikuwa alishatoa e, e, alishatoa njiwa wake kwa ajili ya mke wake alishatoa e, kondo wake kwa ajili ya binti yake na mke wake ambavyo vilikuwa vinamuingizia kipato kondo alikuwa anamwongoza njiwa alikuwa anafanya muujiza ili wamlete kipato Mungu alikuwa alishamsaidia Batimayo kuwa na muujiza fulani. Alikuwa akitoka nyumbani hapo nyuma akiwa na chombo chake cha kuomba omba akiongozwa aki, aki na kondoo anafika mahali fulani. Anakaa. Anatega chombo hivi njiwa wawili walikuwa wanabilingishana hapa. Kwa wapitaji wanapopita walikuwa wanashangaa. Njiwa hawa nini? Wanapofika wanakuta kuna ni mzee kipofu wanamwekea kitu chochote. Sasa binti yake alikuwa ameugua akamwahidi Mungu. Mungu kimponya binti yangu na kutolea njiwa wangu hawa wawili ambao ndio muujiza unaofanyaga nipate kipato. 
na toa mtaji wangu wote na akawa mwaminifu Mungu alipoponya binti yake huyo Batimayo kipofu akatoa njiwa kwa kile cha kuleta kipato huyo muujiza ukaondoka baadaye mke wake alivyougua Batimayo kipofu akatoa ahadi Mungu kiponya mke wangu nitakutolea huyu kondoo ambao ndio miguu yangu ndio macho yangu kwa lugha nyingine ndio macho yangu na Mungu akamponya mke wake kwa mara ya kwanza na ya mwisho Batimayo anaongozwa na kondoo kwenda Hekaruni kufika anamwambia kuhani nimemleta huyu kondoo nilimwahidi Bwana niliweka nadhiri na toa kondoo kuhana kasema subiri Batimayo haya ndio macho yako usijaribu kufanya hivyo nimesha kuelewa Mungu anajua moyo wako na kisasa mimi nitakachofanya hapa na kubadilishia nataka nikutolee zawadi huyo kondoo umtoe kondoo mwingine huyo anayekuongoza rudi naye hasa hapana sikumwahidi Mungu huyo unayetaka kunipa nilimwahidi huyo ambaye ananiongoza tuwe waaminifu kwa nadhiri zetu basi akamtoa akarudi nyumbani anapapasa hakujua kesho kitaendelea nini unachomfanyia Mungu mwanadamu anaweza sijali lakini wa mbinguni anakuona nabii anasema hata muda mnaotoa ibadani kukaa hapa Mungu atawalipa chochote unachomfanyia Mungu wa nabii Branham atakulipa mpaka utaona aibu yeye ni Mungu wa ajabu amejaa fadhila hata kuacha ulivyo katika hali hiyo anajua uhitaji wako ni nini yeye ni mtu mwema Mungu ni mtu mwema anayetoaga vitu vyema na vipawa vyema kwa watoto wake basi angalia Batimayo ameshatoa njiwa Batimayo ameshatoa kondoo ambayo ndio macho yake kwa hiyo kesho yake na papasa maana alimwambia yule kuhani Mungu mwenyewe atanipatia macho acha nimtolee huyu ye anafahamu atajua atakavyonisaidia kwa ajili ya Mungu tuko tayari kutoa chochote afu Mungu atajua atakavyotufanyia hivi ulijua ulijua narudia tena ulijua wewe katika umaskini wako ukitoa chochote hata senti moja Mungu anaelewa mazingira ulionayo kwamba umetoa yote ulionayo Ningeweza kuwauliza kwa nini Mungu huyu anataka mtoe fungu la kumi na sadaka huku yeye ni tajiri Amejaa vyote Mungu haumwagi njaa Mungu ndio miliki wa mbingu na nchi wewe maskini unafanyia vibarua anataka utoe sadaka na fungu la kumi vya nini anavitaka vya nini na kwa sababu gani kwa sababu yeye ni tajiri licha hivyo yeye ni wa kiroho yeye ni roho yuko katika hali ya roho haitaji usafiri haitaji kula haitaji kutumia fedha yoyote na anakutaka utoe sadaka uone Mungu alivyo ajabu Mungu ameweka kila kitu mfumo na misingi ya kufanya jambo fulani ili akubariki kimwili alishaweka njia ya kukubariki ni kumtolea Unamtolea ndipo anakuwa ndio njia pekee aliyoweka ya kumbariki mtoto wake mwanadamu ni kwa njia ya kumtolea Anataka anakupima aone ukarimu wako ni njia ya kukupima aone je wewe ni mkarimu we huko sawa leo hii huko Marekani wana mchezo fulani kama wa kuigiza lakini ni harisi nivyo utazama nikakuta wanasimulia jambo la Mungu bila wao kujua wanachukua bahasha wanaweka dora elfu moja ambao sawa na shilingi milioni mbili labda na nusu au milioni mbili na lakini na tatu wanaweka dora elfu moja kwenye bahasha afu anaigeuza hiyo bahasha anaandika huku naomba msaada wa dora moja nisaidieni sijara tangu jana na anavaa nguo zilizoisha anatembea mitaani anaomba samani mama unaweza kunisaidia dora moja kumbe huku nyuma kuna dora elfu moja anataka aone ukarimu wako watu wanasema ah uwezo huo sina anapita na, na anapita tu anaonyesha tu akitokea mtu fulani ah yani ningekusaidia nina senti tu hapa kidogo 
Ngoja tugawane hata mimi nilikuwa sijara bado na kikwa kuwa una shida ngoja nikupa na chukua hivyo visenti vidogo anampa huyo mtu anapopokea na mgeuzia bahasha anasema alikuwa anaangalia ukarimu kumbe wewe mkarimu chukua dora moja. Amen Mungu wetu ndivyo alivyo anatutaka sisi maskini tumtolee fungu la kumi ni kutupima ukarimu wetu Asa tunapokuja kwenye nyumba ya Mungu tusije mikono mitupu. Tumuonyeshe tunampenda. Nikupe mfano mzuri ili uone Mungu, Mungu anapenda ushirika na anapenda urafiki. Ukiwa na ndugu yako ni waziri au hata ni rais au mbunge au na chocho chote kile kikubwa. Mmetoka tumbo moja. Ni ndugu yako wa kiume au wa kike? akapata shida alikuwa apate ajari ame ametegua mguu akanusurika na unakaa vijijini huko naye anakaa mjini Morogoro nawe utaweza kuja kumuona hajarishi uko na hali gani kwa sababu ni ndugu yako utachukua kitunga cha unga tu wa mahindi utaweka vitu tu vichache karanga vitu vya kienyeji vya kijijini maana ndivyo viko ndani ya uwezo wako na unavokuja wa kienyeji kweli kweli naye ametajirika mazulia nyumbani nusura uzamishe mguu We kwako vumbi kama hivi unalalia msengere unalalia nini kirago au ile vitanda vya zamani vya ngozi wamepitanisha ngozi hivi We ndio maisha yako ya jisio lakini ndugu yako ni ana uwezo na utafika pale na unafika kama ni kaka yako unatua kile kitunga unamwangukia miguuni oh kaka Mungu amekuponya pole sana kaka yangu pole Mta, mtarudi kufikiria mlivyotoka kwenye nyumba ya bibi kizee moja mlivyokuwa pamoja japo ndugu yako yeye amefanikiwa maisha kidogo ila huwa anakutumia wakati mwingine kidogo kidogo lakini hata hivyo wewe maisha yako yako chini yeye hata thamanisha unga uliompelekea kwamba ni ovyo atathamanisha utu na ukarimu wako asa dada umekuja ana wazo ulivopambana na nauli kwanza nauli peke yake tu kwa vyo vyo tumeuza tukuku tote ulitokuwa nato ndio ukapata nauli ya kufikia pale asa dada umekuja yani mimi nishasema mtu anaye ni waga na ijali ni wewe dada hongera Dada nilikuwa nife kabisa. Nashukuru umekuja kunipa faraja. Mtaongea vya nyumbani hapo na ruga ya nyumbani. Mtampa pole na kadhalika atajisikia vizuri sana sana. Baada ya kusalimia na kadhalika we unataka kuondoka. Atakupa zawadi za uwezo wake. Doti kumi za waksi. Sukari kato ni moja. Haleluya atasheheni utasheheni mzigo wa kutosha atakununulia begi zuri la kimjini kwa sababu yeye anakupa vya uwezo wake sawa sawa na ukarimu wa moyo wako Choni kwa Mungu na vichache mlivonavyo katika umaskini wenu yeye ni Mungu wa mbinguni atawajazia kwenye mioyo yenu kuwajaza roho mtakatifu kwa sababu ndio vitu vyake alivonavyo atawaponya magonjwa atawabarikia watoto wenu kwa sababu yeye ndivyo alivyo hivyo viko ndani ya uwezo wake wala hata thamanisha kwa kume mletea shilingi shilingi mia shilingi f moja hata thamanisha ye wanaona utu wako hivyo ndivyo mungu alivyo alimuacha mjane ambaye ni mjane naona watoto wakulea akamuacha atoe vile visenti vidogo kwenye chombo cha kutolea yes alisimama kwenye chombo anangalia yes alikuwa anaona ipesa na moyo unavotoa Akona matajiri wanaweka mle wanaweka ziada lakini yule mama aliteto wa hela yake ya mwisho Siku moja katika siku za nabii Branham Bwana Yesu akawa pamoja na Branham Nabii akawa anatembea akafika kwa ndugu Nevo mchungaji wa maskanini akakuta ameshika orodha ya ahadi za waminio za kujenga kanisa akakuta dada hati right maskini kuliko wote kanisani ameahidi dora hamsini na basi ilikuwa ni vigumu kwake kupata dora hamsini kwa mwaka akakuta neva nafatilia ne vile nafatilia 
Sasa Nabii alivyochungulia hivi anakuta dada hati right dora hamsini amelipa 20 bado 30. Nabii alimfkona alikuwa na hela ya matumizi ya mke wake ya jikoni. Akasema ndugu nevo samahani ili jina litoe. Litoe hili jina. Huyu dada ni maskini sana. Kwanza amejitahidi. Hii 20 aliyotoa narudisha. Umrudishie. Na hii 30 aliyoahidi ikate ikanseli. Anahitaji msaada kanisani huyu dada alafu atoe hiyo hela yote hii. Tunao wa ndugu wenye uwezo watatoa tu. Roho wa Bwana na basi roho wa Mungu pale pale akamwambia usimzuie. Kimzuia amejifungia baraka. Acha atoe. Yesu akamwambia Brana akasema mbona mimi nisimama kwenye chombo cha cha sadaka alitoa maskini kama dada hati right mbona mimi sikumzuia kwa nini unataka umzuie huyu swala la kumtolea Mungu si utajiri ni hali ya utu hali ya moyo na wengi mekosa baraka kwa kutojua jambo hilo lipate kwa ufunuo mimi hata nikiwa na uwezo ni ndugu yako nami nasafiri na ni ndugu yako lazima utanipa mkono hata kusema ah kaka uende salama kidogo tanywea hata maji kidogo usiseme ah ana hela zote hizo ah, nahitaji ukarimu wako kama we ni ndugu yangu we ni dada yangu we ni kaka yangu nami ni we ndugu yako kabisa kabisa kama na nani fulani utanisaidia tu hatumsaidii mtu kwa sababu ni maskini tunamsaidia mtu kwa sababu ya ukarimu tunao na tuna kazi ya bwana kwa sababu tunampenda bwana kumbe mtumikieni Mungu kwa mali zenu kumuonyesha mnampenda na yeye anapokushukuru na kuambia utaona aibu siku moja bwana Yesu niko na batimayo nimeiweka pale sijaisahau siku moja bwana Yesu akaenda awahubirie watu wake akawa na umati mkubwa pa kuwaweka hamna kama uwanja wa kuwahubiria akaona sehemu nzuri ni ufuoni mwa bahari akashuka nao Kufi, asubuhi na mapema akashuka na kundi la watu awahubirie kufika na kuta mvuvi mmoja amevua usiku kucha hajapata kitu yuko na hasira amekunja ndita huka naosha nyavu zake mtumbwe hauna kitu wakata naosha bwana Yesu akafika pale sema bwana simoni waweza kunaza mtumbwe wako nihubirie asa huu hapo asa samani unaweza ukausukuma kwa ndani ili watu asinisonge ni waone vizuri. Muhubiri huwa ni mtu mmoja ambaye kila mtu anataka muone. Unajua kuna mawasiliano ya kumuona mtu anayeongea hata ni redio. Redio ningeiweka hapa alafu nikinge kitu fulani msingejisikia. Unasema ondoa hiyo tu tunaona redio sauti inapotokea unataka uone. Kuna mawasiliano ya kibinafsi namna hiyo. Yes sasa nipeleke kwa ndani kwa mdani ili niwe mbali na nani na, na, ili wanione vizuri wote. Petro akasukuma akasema weka nanga katia nanga basi Yesu akahubiri vipofu wakawapona viwete wakatembea maskini wakahubiri habari njema Yesu yeye akafanikiwa kuvua samaki zake kupitia mtungu wa Petro ambao haujavua yeye bwana amefanikiwa kwenye mtungu wa mtu maskini sasa Yesu anataka rudishe mtungu anarudishaje putupu we umeazima shoka yangu ukakatia nyama ya ngombe hapo unauza alafu narudisha shoka imetapakanya nyama na damdamu alafu narudisha shoka kama shoka utakuwa huna utu unaporudisha utaweka na kilo mbili au kilo tatu au kilo moja kwamba alo sante sana chombo chako kimefanya kazi utarudisha hivyo na bwana yuko hivyo hivyo sasa bwana anatakiwa rudishe mtumbu wa mvuba ambaye hajapata kitu Yesu wone ukarimu wake alipomaliza kazi yake ya kuhubiria akasema Simoni chukua mtumbu wako chukua nyavu peleka kilindini Simona anasema bwana mkubwa hehe alikuwa ameshamuona alivyo ajabu bwana mkubwa nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha sijapata kitu kwa neno lako naenda kushusha nyavu nimeshafanya mara nyingi kuchovya hapa na pale na pale mimi ni mtaalamu najua upepo wa kaskazini wa kusini najua wakati wa kupata na kukosa lakini nimetumia mbinu zote mimi ni mvuvi nilizaliwa hapa nimekosa Nimeingiza Moravian nimekosa, Pentecoste nimekosa, Katoliki nimekosa. Ila kwa ujumbe huu kwa neno lako nashusha nyavu. Nashusha nyavu imani yangu nachomeka humo. Nimeona hii inalipa. 
hakumwacha tu aende pekee kwamba kachukueni alienda kuwakabidhi na akamwambia sio mtu mmoja tuchukua na wapili wakaenda 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 saa shusheni wakashusha nyavu hizo zote mbili yeye mwenyewe Yesu alikuwa anavuta na wasaidia samaki wanakata nyavu wakapakia wakasheni mitumbi miwili nusula izame ni Yesu akisema asante kwa mtumbu ni azima kuhubiria Unaonaje leo hii maisha yako umwazime Yesu. Afanye kazi ya ujumbe. Unaweza kumwazima ukawa wa ujumbe. Ukiwa ujumbe mshuhudie tu mitaani kwa matendo mazuri. Kuonyesha umemfanyia Yesu kazi. Alafu hata kuacha atakubariki sana sana kwa sababu umeazima maisha yako yakamhubiri anakuomba leo mwazime maisha yako ahubiri ujumbe wakati wa jioni anatafuta waaminio wa kumbeba yeye unaonaje uwe wewe ndio chombo cha kumbeba Yesu wakati wa jioni watu wana njaa ya kuwaona wakristo harisi hawajaona bado watu wanatamani wangepata waamini wazuri wa dada wazuri wa ndugu wazuri bado hawajawaona unaonaje wewe ufanyike ni chombo cha kumbeba Yesu umtangaze kwenye mitaa yako na siku moja bwana Yesu atakupa fadhila zake atakulipa uzima wa milele alimpa petro mitumbu miwili paka petro akapiga magota sa ondoka mbele zangu mimi ni mwenye dhambi sifai kabisa naomba tu utoke mbele zangu na kaje na mtu huyu mimi nilie mba yana amelipa mpaka naona aibu mungu analipa mpaka unaona aibu china la bwana barikiwe sana Batimayo amempa Bwana njiwa wake wawili. Unajua watu wengi hamjajua. Mungu anaonaga umegusa nini kwenye maisha yako. Ukiwa unampa vya ziada uaga. Wengi tunampa vya ziada. Mungu anatakaga iguse kabisa wakati mwingine nitonge uloku unapeleka mdomoni kwa ajili ya uhai wako. Alafu kabla hujalifikisha sema samani. Ungenipa mimi kwanza. Wengi tunakataa. Hatujajua kumtumikia Mungu. Kwenye message mkongo ametuzidi wa Kongo, ndugu zetu wa Kongo. Mimi nimekaa nao sana. Wa Kongo niko mpakani kule, wanatokeaga mara nyingi kwenye ziwa Tanganyika kule. Nimekaa na hao wa ndugu sana. Message wanavyoipenda, wanavyoitumikia, wako juu kiroho kuliko tulivyo. Wako juu kiuchumi kuliko tulivyo. Wao iko hivi, tukiwa hapa kanisani, tunavotawanyika hapo anasimama ndugu mmoja pale mkongo asa samahani wapendwa kabla hamjatawanyika nimpate mwinjilisti mmoja ndugu mwinjilisti nimpate anajitokeza mwinjilisti niko hapa kumbe huyo ndugu anayetangaza ana ndugu wengine wanne watano nyuma yao ambao wana fedha Mungu amewabariki wanataka wamsupport mwinjilisti anapotokea tu mwinjilisti hao wamemzunguka samani ndugu okay samani umtumishi wa bwana ndio okay una watoto ngapi anataja wanasoma ngapi sekondari chuo nini kwa mwaka wanapia ngapi wanalipia watoto wake wote piu. ili baba asiwe na hofu asiwe na shida atakapokuwa anahubiri wanampa na matumizi nyumbani wanampa na wanamsponsor na kwenda kuhubiri wao ndivyo wameendelea kanisa moja dogo kongo ni watu mia elfu nne Leo kuna kanisa lovunja rekodi lina watu 1030 la mchungaji baruti. 1030 kanisa hili moja. Naona na makanisa yao ni mengi ya jinsi hiyo yenye watu wengi 10000, 1015, 1015 na kadhalika. Wao wanampenda Mungu. Hata ibadani uhuru walionao wa kumwabudu Mungu wa Branham sisi bado bado hatu tu, tuko kama sijinisemeje kuna kitu fulani ambako kama kama tugandamiza hatujakuwa huru wao wako huru huru wanamshangilia Mungu kwa moyo wao wote na wako vizuri na wamebarikiwa kongo huwa wanasema ya tano siku moja tutakuita na marafiki zangu wengi sana wanasema kule tukwambie ndugu ni mbaya kumpangia mhubiri cha kuhubiri ila kama una masomo usiju kahubiri fungu la 10 utakuwa unapoteza muda akasema sisi kula hata wapagani huwa wanatoa fungu la 10 wapagana kipiga mahindi yake ulezi wake nini anatafuta kanisa liliko atoe fungu la 10 sisi huku Tanzania tunangangana na waumini <laughs> waumini ndio tunangangana hawataka 
kutoa fungu la kumi wanaona fungu la kumi kama kumtajirisha mchungaji ni Mungu ndio unamtolea hajawahi kusema unamwibia mchungaji asago unaniibia mimi wewe umelaniwa kwa laana na unaonaje umtumikie Mungu huko amekulani unamtumikia aliye kulani ni sawa unayemtumikia au amekulani ni sawa na uvumilie jambo hilo kwa hiyo hebu na tupate ufunuo ya kwamba kumtumikia Mungu kwa mali zetu sio kumtajirisha mtu yeyote ni njia ya sisi Mungu kutubariki. Ukitaka ubarikiwe mtolee Bwana. John Sharti. John Sharti kama namsoma kwenye jumbe ni ndugu mmoja aliyeishi maisha ya ujumbe vizuri tangu utotoni. Na alikuwa mwaminifu na alikuwa ni yatima alifiwa baba na mama alikuwa katika hali ya Mungu nisaidie kwenye umaskini na akamwoa dada wa aina yake mcha Mungu dada mnyofu na cha ajabu Mungu akamnyima watoto dada kawatasa lakini ndugu aliendelea kukomaa na kusimama ni ndugu aliyekaa pembeni mwa mji akigonga nzege kwa mkono alikuwa ni fundi wa kuweza kukarabati nyumba na anapouza hizo nzege zake mtu fulani anayokuja hapa nwe nzege zake za mkono anamuomba unaweza kawa na hiyo kazi haina fundi uniajiri mimi huwa na karabati nyumba walikuwa wanampa kazi namna hiyo huyo ndugu aliendelea kufanya kazi hizo kwa ugumu kwa hali ngumu hiyo mpaka akabahatika kujenga kanyumba fulani apojenga kanyumba anamaliza tu Mungu anamtokea kwa sababu huyo ndugu alikuwa kiroho Mungu anamtokea anamwambia hii nyumba mpe mchungaji wako na akamuonyesha jinsi ya kumpa akasema usimpe tu kwamba nakupa muandikiane kana kwamba umemuuzia na siku hiyo mnapokabidhiana uhame na hajui ahame aende wapi na amepambana maisha yake ya umaskini ndio amepata kanyumba alafu ampe mchungaji yeye aende wapi unaona Mungu anavyotoa Mungu kusema nitolee huwa ni kukujaribu aone aone wewe una uchoyo kiasi gani au una ukarimu kiasi gani Jina la Bwana barikiwe sana. Ni kama mtoto wako tu kamnulea juisi au kachukua kizibo cha cha soda. Asa, dada, dada niweke huko. Unaona? Na wewe ndio umenunua juisi yote hiyo kopolote. Au unasema kizibo cha soda sasa niweke huko. Unataka kuone kama ni kakaribu. Unaona kanafanya hivi asa. Oh, oh. Mchoyo hata hajajua vinakotokea. Ndugu John Sharti akawa mempa mchungaji wake. Mchungaji ajabu kugoma akasema, "Ah, sio wewe, ni Mungu mimi. Mimi ndio nimeonyeshwa na Mungu nikupe. Kwa hiyo ukinikatalia unanizuilia kitu fulani nitakuwa sina amani. Acha nikupe na tuandikiane kana kwamba nimekuuzia. Nime Wakauziana kwa njia hiyo. Naona wakaandikiana kama amemuuzia. John Sharti ameambiwa hame siku hiyo hiyo. Akakusanya vyombo hajua anaenda wapi. Akaviacha kwa muda hapo, akaenda kutangatanga mjini kutafuta mahali ambako anaweza kuhifadhi vyombo vyake kwa muda na kutafuta makazi. Ona Mungu anavoruhusu watoto wake wapitie hiyo kumbe lengo hiyo ni kumpima tu aone. Mungu anataka ampe kitu fulani, lakini panza anamjaribu aone ni mkarimu. John Sharita akapata kwa bibi kizee mmoja ambaye ni, ni, ni mjane alishafiwa na babu na na, babu, na, na mme wake lakini hiyo nyumba ilikuwa na gereji zamani kwa hiyo biba anakaa nyumba zingine huku hicho kigereji kimebaki tu kwa hiyo hiyo biba akasema ala unataka nyumba ya kukae kama unaweza kama unaweza kukaa kwenye moja ya vumba hivyo vya gereji ufagie uweke vyuma pembeni ni wewe ila mshahara wako ni, ni kodi yake utakuna nifanyia usafi hapa nje John Shaita asema mama na kushukuru Mungu akubariki sana. Akaenda pale akamwita mke wake wakafagia wakaweka vyuma pembeni, wakachukua vyombo vyao wakasogeza, wakakata kwa mapazia wakapata sebule na nani? Wakaanza kuisha kutoka nyumba waliojenga ndio wanataka wahamie wa wanampa mchungaji. Unaona kama jambo fulani la kijinga. Leo watakwambia wewe ni mjingu umerogwa na wachungaji hawa ni mataperi tu wewe. Unaona? Ni baada ya kuyakinika kujua ujumbe ni kitu gani ndipo utafanya hayo mambo haya basi John Sharti akawa hapo ni Biblia na kazini ni Biblia na kazini paka yule mama kaanza kumuita mchungaji huku hata si mchungaji wanatuitaga wachungaji hata kama wewe si mchungaji ukiliishi neno jina la Bwana barikiwe sana We mtu wa Mungu mchungaji hiyo ndugu alikuwa anashuhudia anafanya siku moja huyu John Sharti akakutana na nabii Branham asa unaweza kaniombea pasta mchungaji asema na kuombea ndugu asa nikwambie nilivyo mimi nina mke hana watoto nitasa 
nagonga nzege ndio maisha yangu ndio ndio mtaji ndio shamba nzege ya mkono nimezungusha nzinga hivi nikigonga hivi zisitawanyike sana zinaishia huko kwenye kitu nilichozungusha wakinua watu wa mjini ndio napata kuishi nabii alimuombea kwa ajili ya maisha hayo ya uchumi Mungu ayaboreshe na ampe watoto wakaachana na nabii miaka 15 hey. wanakutana na nabii ndugu ni milionea ndani ya miaka 15 ana watoto watano na ana shamba na basi sio shamba ana nchi amenunua nchi amelima kilimo cha pamba ni tajiri milionea ana wafanyakazi wengi kati ya 150 au 1500 kitu kama hicho ukisoma ushuhuda utapata nabii ndiye ametoa huo ushuhuda ni nabii mwenye ndiye ametoa huo ushuhuda huyo ndugu kawa mwaminifu sana kwa kumtolea Mungu baada ya kupata mali zote kwa sababu unajua alitajiri kaje wakati anagonga nzeki wananunua wananunua Mungu akaona hizi nzege hazitamtajirisha upesi nilimwambia tu ampe ile nyumba mchungaji kumjaribu lakini ile ngo langu ni hili Mungu akaja kamuingia bibikize huyo mjane alikuwa na mahera akamtokea akasema asubuhi kukicha mpe mtumishi wangu dola elfu kumi sawa na milioni 23 mpe dola elfu kumi mwambie na kukopesha ufanye na akamshauri kitu cha kufanya ufanye biashara roho tulionayo wakati huu ni biashara na Mungu anajua mazingira tulionayo akamwambia mwambie afanye biashara Leo ukifanya biashara utastawi zaidi. Kulima sasa utalima unaweza kulima kilimo biashara lakini sana fanya biashara ndio roho ya wakati. Amwambia mshauri afanye biashara. Ndugu John Shaiti asubuhi ameamka bibi Kiza anaenda anasema we mtu wa Mungu nishakwambia we ni mchungaji mtu wa Mungu. Mungu waka amenitokea ameniambia nikupe dola kumi Asa hapana mama. Asa asio wewe ni mimi inanisumbua. Amekuja na cheki. Nataka ujaze hapa ukachukue hela. Yesha tasa asa nimetokewa na Mungu wako wewe jaza. Ikabidi ajaze pale. Mama kaweka sahi na kadhalika akaenda kuchukua dola dola 10000. Wakati anarudi kutoka benki kujana ku, nakuta wanauza nyumba dola 2000. Akainunua, akaikarabata kauza dola 6000 akaanzia hapo akinua nyumba na kuuza akinua viwanja na kuuza baada ya miaka kadhaa ni milionea ndio hapa amekuja kutana na Mungu akafungua tumbo la mke wake ba, wanakuja na kutana Branham baada ya maombi ndugu ni milionea alianza kuwekeza pesa zake kwa huduma ya nabii akai support na bana sasa ndio mta me support huduma hii kwa kiwango cha hali ya juu Mungu alimbariki John Shariti paka kachanganyikiwa ndo ndo amevunja rekodi ya kubarikiwa katika watoto wa ujumbe wazia akamwendea brana akasema sasa Mungu amenibariki lakini hela zimenichanganya ni nyingi mpaka anashindwa anifanyeje unaonaje umuombe Mungu tena ai balance niwe na uwezo wa kuitawala yani imekuwa nyingi mpaka anashindwa anifanyeje nabii akamwambia usikie majibu Nabii akasema kwani kuna haja ya kumwomba Mungu ili aipunguze acha kutoa uone inaendaga wapi Kwa hiyo kumbe uchawi ni kutotoa Tunajiroga sisi wenyewe Bati mayo huyu hapa amemtolea Mungu njiwa amemtolea Mungu Kondo amebaki tupu Mungu anayejua kumbe Yesu ilikuwa apite tu njia zingine lakini ilibidi apite Jericho ili kumlipa fadhila mtumishi wake jina la Bwana barikiwe sana pamoja na mzigo mkubwa amebeba mzigo wa dhambi lakini bado kuna mtu ana haja kabla Yesu hajaenda kulala kabla Yesu hajaenda kuwafia wat, watoto wake kwanza ampe huyu fadhila akapita eneo lile Mungu hapita gibure kila hatua yake inaongozwa na yeye mwenyewe Yesu akuwa anatembea ovyo ovyo hapa na pale kila alipopita ni Bwana anasema hivi Yesu akapita pale kundi kubwa pale oh, popote Yesu alipo kuna makelele yeye ni, ni mwenye uhai na hata alipokuwa kwenye hekalu patakapo patakatifu hukuhani aliingia kwa makelele ya njuga ilibidi wewe nalia mtakatifu mtakatifu ukisikia makelele ya uhai kuna Kristo yuko hapo kuna uhai uko hapo haleluya hata leo ukitaka kuponywa piga makelele 
ukitaka okovu piga makelele haleluya waliangusha kuta za jeriko sio kwa nyundo ni kwa makelele ni makelele yaliyoangusha ukuta Minyororo ni katika kule kwa Paulo na Sira gerezani na gereza lifunguka ni makelele popote potembea ilikuwa ni makelele hajarishi na umwa kansa mshangilie bwana piga makelele una vidonda vya tumbo piga makelele una shida gani piga makelele utashangaa zile shida ziko potelea hata hujui ziko wapi siku zote nikwambia usiruhusu fadhaa usiruhusu hasira usiruhusu f- kitu chochote cha kukuudhi siku zote uwe mwenye furaha ja furaha hata kama mambo yanaenda kuliana kushoto wewe ja furaha uwe mwenye furaha tu jua liwake lisiwake kuwe mvua kusiwe mvua hali za kiroho ni ngumu ni mbaya ni nzuri wewe ujae furaha tu ukija ibadani jachie kwa bwana hivyo hivyo tu mshangilie wala usijali ukija ibadani unafanya hivi wazia huko peke yako na wengine wote ni nyasi na miti hata kuna mke wako hapo hata kuna watoto hapo ikifikia Mungu vyote weka pembeni Daudi wa kale Daudi mfalme alipofikia ibadani hakujari vyeo vya kwamba ni mfalme hakujari kwamba na mke wake yuko pale aliruka alishangilia alipiga kelele Mungu akashungulia kutoka mbinguni akasema Daudi anaupendeza moyo wangu Hey ne. Siku zote ujae furaha. Barabarani ujae furaha. Hata kama nguo za kuvaa ni shida, wewe jaa furaha. Hata kama hujuta kula nini, jaa furaha tu. Alafu Mungu atakupa mahitaji yako. Oh, Mungu unabariki sana. Unasikia Biblia inavyosema katika kitabu cha Wafilipi 4:4, "Furaini katika Bwana tena nasema furaini, upore wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, kwa shida yoyote usijisumbue, bali kwa kusali na kuomba. Na haja zenu zijulikane na Bwana. Salini na kuomba na kushukuru." kisha haja zenu mpe bwana alafu yeye atashughulika mambo yote ndipo mwisho nakasema hatimaye ndugu zangu mambo yoyote yaliyo ya haki yoyote yenye staha ukiwepo wema wowote ikiwepo sifa nzuri yoyote yatafakarini hayo tulieni niwaambie usikie nabii anavyosema oh jina la bwana barikwe sana Shida kwa nini leo hatupati matokeo? Tulishajaa vinyongo. Tuna vinyongo. Naona no, hatuna furaha muda wote tumenuna. Tunawaza vibaya. Oh, hebu nikusomee mahali fulani kwa nabii wako. Oh, Bwana anatujalia sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Sikilizeni. Sikilizeni. Nabii alishawahi kukutana na mama mmoja wa miaka stini lakini kwa umbile anaonekana na miaka 30. Akaenda kumsalimia Branham kwa ujasiri. Ndugu Branham mtumishi wa Mungu, Bwana akubariki. Nina watoto wawili ni madokta ni wakubwa kuliko wewe. Sasa unasema? Unasema? Sasa nina vijana wawili ni wakubwa kuliko wewe. Sasa wewe, sasa eh, kwani una miaka mingapi? Anasema 60. Sasa mbona anakuwa na binti wa miaka 30? Nini kimekufanya hivyo? Akasema niliwaza wakati mmoja nikiwa binti. Nikawaza maisha yenyewe hapa sikujileta duniani. Mimi nitapambanaje na hali za mambo? Hata nikiwa na mahasira, nitaka sika ngapi vya kuniuzi ni vingi. Sina tapasuka kabla ya wakati. Asa nikawaza dini zote duniani. Nikachunguza zote, nikakuta zote za kishenzi ila Ukristo. sema nikaamua kuwa mkristo nilipoyakabidhi maisha yangu yote kwa Yesu sijawahi kuhangaika nilijua kukiwa na shida Kam, kama Yesu haiwezi mimi nitaanzia wapi kwao nikamkabidhi mambo yangu 
naishi kama kitoto kichanga huwa sijari kuna mchawi huwa sijari kuna achari huwa sijari kuna kifo mimi najiishia tu nishajikabizi kwake bas kinachotuzeesha na kutua mapema ni fadha watu wana vinyongo vya maisha wana vinyongo ndani vinaleta magonjwa asilimia sitini ondoa fadha afu ondoa kuwaza vibaya uko nyumbani kwako unaza unajua mm. mtoto jirani sijamwamini vizuri anatumiaga vitu hapa nyumbani unaona unavojenga mazingira ukishajenga mazingira hayo inaanza kuja shetani anasogea mara hujakaa vizuri unasikia mlango kuu sasa unaona ametuma kitu ametuma kitu kesho huyo mama wenu jirani anakuja jamani wa nyumba hii mko salama Unasa, unaona anauliza usalama anajua alichotuma jana anajua alichotuma jana sinisha sema huyu bibi wenu huyu bibi wenu ni hatari baada ya muda unamwepuka kumbe mtu hata ni innocent hana kosa yote hana hatia yote mwisho unapojenga mawazo yani vigezo vinakuja na vinafiti na vinafiti kabisa na unaanza kumuona ni mchawi na unaishi kwa wasiwasi kumbe hamna chochote ni wewe umeumba mazingira hayo na umejiletea shida we mwenyewe na pepo zikaingilia hapo hapo na utakuwa huna amani muda wote na wewe ni mwamini wa ujumbe nikutana na dada mmoja ambaye kila naye enda kwake anamuhisi ni mchawi hata mende wamemtumia akikuta nje wameparua anasema wachawi walikuja wakaparua hapa ah mimi sasa dada unaishije uliaminije ujumbe hii message tunavoamini si kwanza tuko sumbaga kwa changamoto za kutosha hatuwaziagi chochote cha mchawi kwanza kwenye ujumbe huu uchawi ni duni sana 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 hata usiogopage chochote mchawi ndiye anatakiwa kuhofu Yeye yeah, ndio wanaishi kwa wasiwasi na kwa hofu kwa sababu tuna nguvu isiyo ya kawaida. Wewe yeah. muamini ndio unaogopa mchawi? Yeah. Ni kinyume chake. Mchawi ndio anatakiwa kuogope. Si tuko kule Sumbawanga meseji walisha inua mikono. Nishawahi kuishi kijiji fulani kinaitwa mawenzusi. Kina mtu fulani anaitwa shetani. Ndio jina lake. Nikaweka duka langu hapa nyumba yake hapa. Nikawa una nini namna kukaa nyum, kwenye duka langu ni dogo. Nikaomba nafasi kwake nipange. Nikapanga. Nikimpa kodi anakata. Paka nimehama nimekaa miaka ya kutosha. Tangu 2000 na 21 sorry 2000 na moja paka 2008. Na Sijawahi kulipa kodi. Nikimpa anakata. Nasikia ananiita wikolo. Wikolo maana mkubwa wa Pentecost akaniambia hivi huyu jamaa anakuogopa gani nasema muulizeni huwa ananiogopa kwa nini yeah. muulizeni huwa ananiogopa kwa nini ujumbe tuloamini <laughs> wapenzi agano jipya kanisa la kwanza la mitume wachawi ndio walikuwa nasalimisha vitu wachawi walikuwa naogopa mitume paka mchawi yule simona anasema ni uzie ni hiyo nguvu kuonyesha nguvu ya Mungu ni kubwa kuliko ya uchawi wewe una nguvu ya ajabu unaogopa mchawi mchawi si mende tu mende ni mende na nabii anasema hivi wewe una uzima wa milele huyu ana ni huyu anamtumikia shetani ni wa kuzimu wewe una kitu kicho bora sasa wewe ukiweka chuki kwa mtu anayekufa mbona wewe ndio una shida ya mtu yuko ICU unapambana naye na wewe ni mzima wakati anajigeuza hivi afe vizuri akakupiga pua na wewe unashuka mkono na mpiga kofi ha basi wewe utakuwa na shida ndio nabii anatuambia hivi wapendeni hata adui zenu nabii amefasia asema ukimpenda mtu ambaye angekudhuru huo upendo ndio kinga yako ni ukuta uliojijengea akitaka kudhuru haidhuriki kwa sababu unampenda Asa wala msitimize kusema kwa kuwa neno nasema kumpenda mpende kwa kumaanisha Asa kama haipo nenda madhabahu ni uombe pa kufikie kuwapenda watu wote 
ukipenda watu wote si watu wote tu paka wanyama wote paka ndege wote anasema hata ni mbwa kichaa hawezi kukudhuru huwa anazuiliwa na upendo ndio maana nabii alijikinga na vitu vyote kwa sababu anapenda anapenda watu anapenda wanyama alikuwa wakifika kwenye uwepo wa nabii kwenye uwepo wa nguvu za Mungu kwa nabii wanarudi hawezi kumdhuru kwa sababu ya upendo alionao Ona yule mtu katili anataka mpige na ngumi kwenye jukwaa. Amevunja watu wengi wahubiri shingo kwa kuwapiga ngumi mpaka wanakufa. Nabii akasimama pale. Mara hicho kijama kinakuja, kinamtukana Branham, kimpige ngumi. Kulikuwa na mtu mmoja mpentikosto yuko kwenye ile kundi, akasema nikawaza, ametoa ushuhuda, sasa nikawaza. Mtumishi wa Mungu leo anamvunja shingo kwa sababu amevunja wengi shingo. Asanga sema maskini Branham na umbo lake kubwa, umbo lake dogo. Maana wazungu wengi wana maumbo makubwa. Branham kwa simple, simple figure, umbo la kawaida tu dogo. Asa watampiga pale jukwani ngumi moja tuitamua Branham. Maskari serikali katoa maskari kumlinda Branham. Branham akakata. Acha ni uwe. Mwacheni ni uwe. Mwacheni, mwacheni, msimguse. Kikao kina mfionya brana Kina kuja na nguvu zote Nikibausa kijama kina mwili Kina kuja sana leo ngoja ni konyeshe Na bea nsema nilisimama Nikaanza kumtazama Uyu ni kijana wa watu fulani Walio mza Na angetegemea kuwa baba wa familia fulani Pepo imemfanya kuwa mbaya kiasi Hata sio yeye Huruma zika mshika brana Makanza kulia Uyu jama na kuja upendo Huleta huzuni ya kiungu akawa amesogea paka na karibia mpige ngumi Branham Branham akasema kwa kuwa shetani unajigamba mbele za mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo unaanguka miguuni wakasikia gangu kumbe ende ameanguka huyo kichazi wanafikiri Branham ndio amempiga ngumi Branham anakuja sasa afumbweni macho anakuta jamaa na garagara chini kwa miguu ya Branham madam unapenda watu hakuna kitu kitakudhuru tafteni kuwa na amani na watu wote usiwe na shida na watu yani hakuna atake kudhuru kipimo kile wanachokupimia kinawarudiaga wao cha kukudhuru walipompimia shada kabenogo na meshe kikuachoma hawa bebaji wanaowaingiza ndio walioungua wao walipotaka wa Mungu amuingize wa, wa, wa kwenye tundu la simba danieli walipomuingiza simba hawakumzuru maana hana madhara yoyote Wao waliokuwa wanamuingiza ndio kesho waliliwa na nini na simba. Kwa wanavyo kupangia kitu fulani hata ni mchawa akisema mm, mama wenu mwaka huu hata 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 mumaliza. Nitakuwa nimemaliza. Na wewe ni mwamini wa ujumbe. Yeye ndio mtamzika. Kwa sababu amejipimia yeye mwenyewe. Na utakuna muombea maskini Mungu mponye huyu mtu na Mungu atamwadhibu tu kwa sababu alikuwazia vibaya. Kuweni watoto wa Mungu msio waza vitu vibaya. Na, nisome hiyo usikie nabii wako anavyosema amen mnampenda bwana Yesu Kristo watu wengi kwenye ujumbe nimekutana nao wana wanajihami na wana hasira na wanapambana na hali wakati hizo hali hata hazipo ni wao wenyewe mama mmoja kwenye swali la mia sita alisoma hili lakini nataka kuambia utaisoma nyuma swali la 290 ukaisome maswali na majibu 290 ni mama mmoja aliyota ndoto anatembea kwenye mchanga mweupe akiingia gizani Aka, na mtoto wake pia kijana wake alikuwa anameoa anasema na wewe nilikuona ukiingia tukiingia na wewe pamoja wakaishi kwa tabu kwa kutafsiri vibaya ndoto na wengi mna ndoto mna tafsiri wenyewe na nalikwambia ndoto hiyo unajitafsiria mwenyewe ukishaota tu naanza kusema nimeonyeshwa bwana mimi ah, imethibitishwa imethibitishwa na basi ukiwa na ndoto mpelekee mchungaji wako he wataiombea waone ni ndoto ya Mungu au la maana shetani akutia wasiwasi tu lakini nakusudia kusoma kwenye ujumbe huu mmoja hapa ngoja nikuonyeshe ni ujumbe gani Bwana Yesu naobariki sana amen na nimeweka wapi nataka nipate kabisa uzima wa milele na jinsi ya kupokea kuna mtu anayo ujumbe hiyo Uzima wa milele na jinsi ya kupokea ndio nitaka nipasome mali hapo hii hapa uzima wa milele na jinsi ya kupokea aya hamsini na inaweza kuwa saikolojia unaweza kusema ninaiona ile pale na unaendelea tu kusema nam ninaamini na unaamini 
sana mpaka kwa kweli unafikiri unaiona wakati huioni unaona hiyo ni kweli lakini hiyo ni saikolojia lakini wewe ili kufanya u, ushinikize sana kiakili kuielekea mpaka unawazia tu unaiwazia sana hata inakuwa halisi hamsina moja unafikiri tu mtu anakuchukia mara moja wala hawakuchuki lakini unaiwazia wanakuchuki unawazia wanakuchukia nawe unaendelea tu kuwazia hawakupendi ndipo muda si muda si muda utakuwa ukimwepuka mtu huyo wakati hawajakufanyia lolote na baada ya muda inakuwa halisi sana kwako mpaka unaamini kwa hakika kwamba mtu huyo hakupendi na huenda ukawafokea na kusema jambo fulani kwako kwa mfano mke wako mme wako jirani yako mtu fulani ama kitu kama hicho wakati mtu huyo kabisa hana hatia ya ubaya wowote ni kwa sababu unaliwazia tu hivyo lakini mpaka itakapokuwa halisi kwako sasa mnaona ninalo maanisha Mungu atusaidie sana msiweke mawazo mabaya Mawazo yako yana sauti kubwa mbinguni kuliko sauti yako duniani. Wazia jambo hilo. Kwa hiyo sisi hatupaswi hata kuwaza vitu vibaya vibaya. Tunapaswa tuwazie mambo mazuri mazuri. Jitabilie mazuri. Jitabilie ushindi. Jitabilie mafanikio. Jitabilie kama ni maskini jitabilie utajiri. Hivyo Jitabilie kujazwa, jitabilie kushinda hali zote za dunia. Jitabilie mambo hayo, alafu unavoyakili na kuyaishi yatakuwa yako. Daudi alitabiri kumshinda Goliath na silaha ya kumshindia Hana. Asa leo na kukata kichwa na upanga Hana. Mwenye upanga ni huyo huyo adui. Sasa na kukata kichwa leo na alimkata. Jitabilie mazuri. Siku zote tabiri mazuri. Okay sichukui muda sana basi bati mayo wetu hapa tunarudi kwa bati mayo ameshafanya kazi ya Bwana bati mayo amesha fika mahali ambapo ametoa kila kitu kwa ajili ya Bwana amebaki maskini omba omba hapa hana hana kondo, hana njiwa akajibanza kwenye ukuta akajianika hivi huko ametega hivi anasikia kelele makelele ikabida ulize kuna nini jamani wakasanyamaza huko samani kuna nini kila mtu alimnyamaza akaenda kupaza sauti hakutulia nabii anasema ni mama mmoja mkarimu alimwambia baba ni nini sasa nauliza kuna nini sasa ni mnazaleta napita hujui kwamba kuna nabii nchini leo anapita akasema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu na bana sema hakus, Yesu hakusikia sauti ya batimayo alisikia imani yake maana makelele yalikuwa mengi sana singeweza kusikia kilichomgusa Yesu ni imani leo Yesu anapita hata Morogoro katika ulimwengu wa roho anapita leo ni Jumapili ametembelea makanisa mengi sana useme Bwana usinipite unapobariki watu wangu unapobariki wenzangu unapobariki watu wako na ndugu zangu naomba usinipite alipiga kelele Yesu ni katika kupita ana jambo jingine ni njiani ndimo huwa anafanya matukio. Alikuwa hamwendei Batimayo, alikuwa hamwendei Zakaria, alikuwa anaenda Yerusalemu. Maamelekeza macho Yerusalemu, lakini njiani kukawa na haja kubwa sana iliyosimamisha msafara wake. Unaweza ukasimamisha msafara wa Roho Mtakatifu. Unaweza jioni ya leo akakutendea jambo fulani. Yesu alisimama. Akasema mleteni kwangu. Akasema wataka ni kutendee nini? Asa nataka kuona. Asema imani yako imekuponya. Pokea kuona kwako. Na akapokea pale pale. Jina la Bwana barikiwe sana. Yesu akawa anaendelea na safari. Kumbe njiani kija anayoipita kuna mtu mfupi sana kuliko wote. Zakayo mto za ushuru. Jina la Bwana barikiwe sana. Huyo Zakayo alikuwa ameshashuhudiwa na na mke wake nani Rebeka na baadaye kutuambia mke wake kwa Rebeka alikuwa ni mwaminio wa Yesu mwaminio wa ujumbe lakini mme wake hajaamini alimshuhudia na kumshuhudia inaonekana hata haelekei dada ambaye una mme wako hajaamini usife moyo 
we mshuhudie mwache endelea kumuombea mshuhudie kidogo mwache endelea kumuombea na endelea kuamini kwamba Mungu atamuokoa na wakati mwingine unamwambia Mungu naomba umuokoe huyu ili niwe na amani Yesu nimeona kibari pako machoni pako si mimi ni mke wako bwana Yesu nataka mke wako awe na furaha muda wote basi niokolee mtu huyu maana pepo leo ndani yake ni kikwazo kwangu naomba muokoe huyu ni mpenzi wangu alafu endelea kuiamini Mungu atafanya kazi na bana sema siku hiyo wakati ndio Yesu atamokoa Zakaria ndio hali ya Zakaria ilikuwa ngumu kuliko siku zote na hata majibu ilikuwa hayaelekei basi Zakaya akasikia Yesu atapita njia ile. Akakimbia na baba anasema alienda kuchukua pipa la takataka za mji, akaweka chini ya nini? Ya mti. Akapanda ndio ngazi, akapanda, akakaa kwenye matawi mawili. Huna budi kuwa na opinion ni uchague. Wengi mekaa kati ya mawili hayo. Lakini alikaa pala anasa akavunja matawi, akajikinga asionekana kama anafanya hivi. Ili tu bwana atakapopita simone. Mungu anatujua mioyo yetu yote, anatujua kila kitu. Yesu wakati alikuwa anapita njia ile. Yesu wakati anapita, anafika tu pale kwenye mti akasimama. Zakayo shuka. Wokovu <laughs> ah, umefika nyumbani mwako akashuka prr akaenda imani anaanza bwana hata nimemzuru mtu kitu namrudisha mara nne asa okovu umeshafika nyumbani bwana huwa na kuokoa unabaki unapatapa na kufanya hii na hili alisha kuokoa jina la bwana barikiwe sana amen mwampenda yesu anapita leo mnampenda bwana yesu kristo haleluya haleluya kulikuwa na mnabii wa Bwana anaitwa Elisha alikuwa na roho wa Mungu ndani yake roho wa Kristo alikuwa anapita kwenda mapangoni ndiko nyumba yake iliko alikuwa hana nyumba za kibinadamu hizi nyumba yake ilikuwa ni mapango ya huko kwenye milima na anapita pale mshunami mwanamke wa kimataifa akasimama akamkinga njiani kama nimepata kibari machepo bwana na kuomba mwingie nyumbani kidogo mnywe maji ewe mtu wa Mungu yuko na gehazi akawasi sana yule Elisha akaingia wakala wakanywa kisha wakaenda na safari siku nyingine yule mama akaona si vyema alikuwa anafanya kazi serikalini mmewaka alikuwa ni mkulima huyu mama akachukua mshahara wake akampa baba heshima ya baba unaweza na mshahara usijifanye wewe una fedha kuliko mme wako mpe mme wako heshima ujumbe umekuja kutuweka namna hiyo Ukiwa unafanya hivi, e muone wa dada wengi mnavyokosea. Ukiwa na kipato kuliko ndugu, mnashindwa kuwa enzi wa ume zenu, mnashindwa kuishi neno. Ukiwa na kipato, hiyo ibaki ni siri ya nyumbani mwenu na moyo ni mwako. Ukitaka hata kugunua kiwanja, mpe mme wako, mwambie baba twende tukaone kiwanja, wewe ndio utatoa hela. Mpe heshima sio kuanza kusisema ah unajua kiwanja chenyewe kile uko na wadada wenzako kiwanja chenyewe mimi ndio ninunua wao nadhani wanakusifu wanakuona bwege na unajidhalilisha wewe mwenye na unamvua mme wako nguo wakati ni mme wako na unaidhalilisha ndoa yako wewe mwenyewe tena wakati mwingine ni mbele za dada zako mliozaliwa nyumba ya moja ndio nawaambia eh yani mimi kama sio mimi kwani kungekuwa na kitu wanaelewa ulikoelewa hakuna maana na unajidhalilisha wewe kama umefanya hata kitu jana sema baba amenunua kiwanja jana hiyo ndio heshima ya ndoa huyu mama akaomba rusa pamoja na mshahara wake akujifanya baba tumjengee nabi wa bwana nyumba akasema ni sawa mzali shughulikia kanunua mabati wakanani. lakini mshahara wa mama wakazungusha pale wakaweka kila kitu na kila kadhalika basi wakamaliza na fungua na kila kitu mpaka na rangi mtu wa Mungu anapita samani mtu wa Mungu na kuomba tu tupitie kidogo hivi wakadhani wanaingia ile nyumba wanaingiaga akasema ah tukata kidogo hivi wanafika mahali fulani anapa funguo aka kanyumba tumejengea e, baba ameshurikia tumejengea tumeweka kila kitu wakafungua wakakuta mle ndani mna kila kitu ta meza nini kitanda na kila kitu ikamgusa roho wa Mungu ndani ya nabii walikuwa ni wanapita tu lakini ni njiani ndipo Mungu wanafanya mambo ni wewe uwe na haja na Mungu huyo 
Yule Elisha roho wa Mungu hakuridhika na hali mama aliyofanyia. Mungu huwa anapata Mungu maana Mungu hadai wagi. Huwa anataka kufanyie kitu kikubwa. Huwezi katoa zaidi ya Mungu. Mungu atatoa kukushinda. Akasema Gehazi kamwite yule mama. Kamwite. Tumfanye kitu. Gehazi sasa mtu wa Mungu anakuita. Yule mama alikuwa na adabu sana. Anajua mle mna wanaume watupu asingeingia ndani akasimama mlangoni. Watu wa Mungu mnasemaje? Akasema mama umetufanya kitu kikubwa. Tumeona tukupe fadhira. Sisi ni marafiki zake na mkuu wa jeshi. Tutaka kupandisha cheo akutoe pale kwenye kitengo ulichonacho akupandisha cheo kingine. Asa asijafanya hivyo nilipe chochote. Sihitaji chochote. Asa pia sisi ni marafiki wa mfalme. Akutoe jeshi na kupe vyeo vingine vya juu. Akasema hapana. Mimi sina haja. Au kuongeza mshahara sasa. Nimefanya tu akakimbia akarudi nyumbani. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Haikupita muda roho wa Mungu hakuridhika. Ikawa sasa ni kazi ya, ya Gehazi na nabii kujadiliana. Elisha akasema Gehazi, huyu mama tumfanyie nini sasa kwa sababu amekataa tu wewe ndio aamua kwa, kwa nyaba yake. Asa huyu mama hana watoto. Tunakujaga hapa hao unaonaga mabinti wanafanya hivi ni watoto wa ndugu zake. Ye hajawahi kuzaa. Asa akamwite akaenda sasa mtu wa Mungu anakuta sasa nyie watu unanisumbua nini nyie kuna nini akaenda tena kusimama mlangoni sasa mama bwana sema hivi mwaka nitapakata mtoto sasa we 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 aha nimekufanyia nyumba ndio unajifanya uniambie hivyo mimi mambo ya watoto nishaacha naga nayo biblia kusoma nasema hata hakuipokea sasa usindanganye mimi je kazi wako akakimbia Swala si vile wewe unavotaka ni vile ambavyo Mungu ameamua kukupa. Hivi mlijua? Hata imani zetu naposikia imani zetu sio zetu ni yeye huwa ametupa. Hata hiyo huzuni ya kiroho ulionayo sio wewe ni yeye akaweka. Hata hiyo huruma ulionayo sio yako ni yeye akaweka. Anasema ombeni bila kukoma ombeni. Anasema hamjui kuomba. Mi mwenyewe huja na waombea vile ninavyotaka. Ye mwenyewe huwa anakuja anaagiza kisha anarudi anaomba ye mwenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Ye anaulizaga swali anarudi na kujibia ye mwenyewe. Watu wanamnena mwana wa Adam kuwa nani? Afa karudi akaingia ndani ya Petro akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema mwili na damu havijakuambia hivi. Ni baba yangu aliye mbinguni. Mtihani huo huwezi kafeli. Mungu anakupa swali anakuja kwaka na kujazia ndo, ndo mtihani tulio nao Yeye mwenyewe ndiye amesema upande huu akiwa Mungu amekuja upande wetu huu akatufanyia Aliagiza neno lake akiwa mbinguni akaja kavaa mwili akawa Yesu akamaliza swala la wokovu akasema tu ni kilini mimi kwa vinywa vyenu mniamini mtapata wokovu hivyo tu Yeye yeah, anauliza swali anajibu mwenyewe. Yule mama hakuipokea hata kuliamina sasa msindanganye. Mwakana kapakata mtoto. Ah, akafurahi sana. Akashukuru sana. Mtoto akakua, akafika miaka mbili Mama kajidai kwa majirani. Mnaona imani yetu? Mnaona ujumbe wa saa? Nyinyi mapetekoste tuna message, tuna nabii, tuna mchungaji, tuko na wandugu amekutendea jambo akajivuna we akajivuna kitoto kitundu cha miaka miwili kinapiga sarakasi kwenye makochi nyumba iliyokuwa ukiwa sasa ina raha kwa maana watoto ni raha kila mdoli aliyeko mjini alinunulia mtoto kila kibaiskeri kizuri alinunulia maana kwanza mama ni tajiri baba ni tajiri ni katoto kapekee mama kafrai mama kacheka mama kacheza akabaka na msifia nabii nabii elisha nabii mtu wa Mungu ujumbe wa saa eh eh mama yuko kazini anaambiwa mtoto hawezi wamemrudisha toka shambani akarudi haraka sana kazini saa sita mtoto ameshatumwa kule toka shambani alienda babake kazi nani shambani baba alikuwa ameenda kusimamia wafanya kazi wamemlisha mtoto kichwa changu kichwa changu mnamo saa tisa mtoto akafariki as unaona sasa nilimwambiaga usinidanganye mimi sikuomba mtoto hivi hivi tunasumbuana kwa nini mbona huko ni kuchoshana akili mimi nilikuwa nimejikalia nisha lizikaga na utasa wangu. 
Ona tunaanza kusumbua. Akaacha nikaweka upendo wote kwa mtoto. Nimeshuhudia na kwa watu. Afu leo watanicheka na dini yangu. Wata, ehe, mama wenu. Sasa kwa hubiri wanaopa mazingombo hamsiki. Sasa unaona? Wamekudanganya. Yule mama alihaha. Napeleka uso wangu wapi? Napeleka hali yangu hii wapi? Yule mama alichofanya, akabeba maiti. Akaenda kufungua kanyumba alikomjengea nabii. Akafungua, akaenda kulaza kitanda alichomnunulia nabii. Anapola adhaga kuna nguvu alikuwa naamini hivyo. Akaweka maiti haikufufuka. Akasema wapi? Itaeleweka tu. Akasema itaeleweka. Akama akarudi. Wakina mama majirani wameshatoa vyombo na makochi nje na kila kitu na, na nini wanakoka na moto pale na watu wanaanza kulia yeye hali. Yeye hali. Aligoma kulia. Akasema itaeleweka. Sasa na leo tunamwambia Mungu itaeleweka. Nataka muone. Tulitulia na madhehebu yetu. Tulikuwa wengine mashema siku ya madhehebuni. Tulikuwa na kwaya zetu. Tulikuwa na katoriki yetu. Na angrikana na rutherani yetu. Yeye katuchokoza na ujumbe. Ametuchokoza na ujumbe. Akaacha tukaupenda. Tukampenda nabi wake. Tukapenda message. Tukaishangilia. Wametucheka wakasema kanisa la nywele. Kanisa la Yesu pekee. Kanisa la jina moja. Kanisa la ngurumo. Wa, yote haya tumeyakubali kwa kuwa tumesha amini ujumbe ni kweli alafu mtoto hachezi hakuna ishara na maajabu neno ntupu tu neno tupu ha, hatujamini neno tupu mtoto amelala tunataka mtoto awe hai leo itaeleweka jina la barabarikwe sana mwambie mungu Sijaamini ujumbe baridi wala ujumbe mfu. Nimeamini ujumbe ulio hai. Lazima mtoto aamke. Mimi nilijua vya vya nabii. Nilijua vya kusema nabii. Nilijua vya ujumbe. Ume, kwa nini umeniletereza? Ukaacha moyo wangu kapenda ujumbe. Alafu natembea ya wanasema dhebu gani? Maana nakuwa ovyo kama dhehebu. Eti na mimi nawatoria hela viwete baada kuambia inuka tembea. Mbona niko duni kama madhehebu? Ndio Daudi akasema, wameniambia Mungu wako iko wapi? Tazama machozi yangu yamekuwa chakula changu usiku na mchana. Pindi waniambia po, Mungu wako yuko wapi? Mungu natusaidie sana. Inapaswa ikuume kama mama mshunami. Ufike mahali useme hapana. Hii nakataa. Nina ujumbe wa Branham ulio hai. Unaosindikizwa na kiumbe cha kimbinguni. Kuna nguvu halisi ambayo wewe inatenda kazi. Akasema baba, we mama, tulia we mama. Tulia. Siwezi kutulizwa na fahamu nguvu ya Mungu ya ujumbe ni nini. Ikiwa baridi situli. Tulia mama. Asa, uh-uh. Nitie mfanye kazi. Leta punda hapa. Leta punda hapa. Leta. Punda ni nguvu ni farasi ya kufanyia maombi. Asa tandika punda. Kwa lugha nyingine, mhubiri usinihubirie vya faraja, nihubirie vya ukweli. Acha tusifarijiane hapa, tuhubiriane vya ukweli. Usinipunguzie mwendo. Paka nikwambie. Mchungaji usinipunguzie mwendo. Paka nikwambie. Tandika alafu twende na mfuata. Ni maombi mpaka kukutane na aliyekutana na Branham. Akasema namfuata yule baba akasema mama leo sio mwandamo wa mwezi sio sabata saa sio neno hajeshi hali za mambo ni ngumu ni rahisi sio neno ninapambana mpaka nipate huyu aliyeleta ujumbe akamfuata huko huko kitaeleweka apofika geha sasa baba mshunami yule anakuja unasema wakatoka wote pangoni anakuja kufanya nini huko mwanamke kuna shida gani hebu kutana naye muulize ni nini umwambia hajambo baba hajambo mtoto hajambo gehaza kafika mama shida yako asema hamna shida hujambo asa si jambo baba hajambo hajambo mtoto hajambo asa hajambo na baba asema alisema hajambo kwa kuwa amemkuta aliyemnena kwa hiyo jibu lake litapatikana Ukisha kutana na nguvu za Mungu katika maombi unajua swala lako limekwisha 
Yakobo alisema leo itaeleweka. Sikuachi mpaka umenibariki. Basi huyo mama akawa naenda na sogea akawa na sogea akafika kamshika suwali asa nikwambia nataka mtoto si nikwambia usidanganye ilikuaje unipe mtoto mazinga ombwe inakuaje kwa nini unanidanganya nikwambia usinidanganye nilikwambia nataka mtoto kwa nini unanifanyia mchezo huu kwa nini unaniumiza moyo leo tumwambie Mungu wa Abraham kwa nini unatuumiza moyo sisi ni wadogo hivi kwa nini unatuumiza tumeacha madhehebu wa umeacha hata ukoo tuelewe vibaya hata watu wa mitani watuelewe vibaya kana kwamba sisi ni manabii wa uongo kwa nini unatutenda hivi tunaomba utujaze tunaomba utuponye haleluya jina la bwana barikwe sana Mama kamshika suruali akamwambia kama bwana ishivyo na roho yako ishivyo sikuachi mguu wako mguu wangu message hii hatumwachi Mungu wa Branham hatutaacha paka ieleweke Nabii akashikwa akamwambia Gehazi wamenishika bwana Gehazi chukua fimbo yangu humo ndani Nenda kam, nenda kampate mtoto huyo alipo alipomlaza njiani mtakikusalimia usitikie na usimsalimie mtu tuingie kwenye kuvikika wote tuingie kwenye roho ya kuvikika tufike mahali tunamaanisha kabisa hatujali chochote cha dunia hali ya utungu imetushika utungu wa nafsi ndio unamsogeza roho wa Mungu Kehaza kakimbia mtakimsalimia haitiki hatuna haja salamu za dunia kwa lugha nyingine hatuna haja na shughuli zote zote za dunia ni mpaka Mungu atujaze roho mtakatifu akaweka fimbo mtoto hakuamka unajua ni nini ni ile ambayo unajaribu hivi unakuta mambo hayaendi Unajaribu na hivi mambo hayaendi. Unafanya na hivi mambo hayaendi. Lakini huna unabudi kufata hizo. Hivi kama umeingiza umeme humu na ukabonyeza hivi umeme usiwake. Unaanza kufuata waya baada ya waya. Laini baada ya laini. Kwa sababu lazima iwake. Lazima utafute imekatikia wapi? Nini kinasababisha? Hata barubu utachomoa. Uone ni nzima au sio nzima. Kama sio nzima unaenda kununua nyingine. Unapachika. Ukiwasha haiwaki. Unasema haiwezekani. Utatafuta kwenda tan, 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 nani Tanesco? Waje waangalie. Waone je kwenye kule kwenye kuunganisha kuna Ruzi Connection? Wanasema iko sawa tu. Katika kushughulikia watagundua shida iko wapi? Kwa sababu lazima iwake. Kwa wapenzi, message lazima iwake. Kama haiwaki kuna kasoro mahali fulani. Na hiyo kasoro lazima tuifuatilie. Waya kwa waya, hatua kwa hatua, kila kifaa lazima kwa sababu umeme lazima uwake. Oh Mungu natukuze sana. Gehaza karudi, akasema imeshindikana. Mtu wa Mungu anasema tende mamu nikabizi shida yangu. Moja siku hizi tutamkamata roho wa Mungu katika umengu wa roho kushinda naye mweleka kwa maombi paka afufue ujumbe wa saa. Paka neno hili liwe hai, paka jumbe ziwe hai, paka mambo yatendeke kanisani kama siku za Branham. Kafika pale. Wakaanza kutembea. Yule mama ameacha wengine huko wana wanaendelea wana kuomboleza yeye haombolezi huo muda ni wa kumtafuta Mungu Mungu wa Branham aliyenena ujumbe aja ufanye kuwa hai kwa sababu hatuigizi hatujifanyi waaminio tumemaanisha akasema maiti yako hii hapa kamfungulia nyumba sema maiti yako hii hapa afu mama kachapa mwendo tumsusie Mungu tumsusie neno lake kwamba neno lako ni hili. Unataka tueleweke kama vichaa duniani? Wanasema dhehebu gani hilo? Sasa na ninyi ni mani gani? Tunaonekana hatueleweki. Nina jirani yangu na mtoto ana kifafa. Kwa nini kiomba haponi? Kwa nini? Lazima apone. 
Lazima kwa sababu nina kitu kicho hai. Kama haponi natafuta sababu kuna nini? Nina vitoto vyangu viko chuo, viko shule, vinanetea shida. Kwa nini Mungu asiniokolee kama nilivyomkolea dada hati right? Tumshike Mungu. Mungu anasubiri wewe ufanye jambo fulani. Usiwe mzembe mzembe. Fika mahali mwambie sikujileta duniani. Sikujifanya naamini ujumbe. Ujumbe huu nimeamini kwa moyo wangu wote. Na wewe ndio umefanya nichukie madhehebu. Umeacha hata familia inelewe vibaya. Na wachungaji wangu wanelewe vibaya madhehebuni. Ni kwa sababu ya ujumbe wako. Nimegarimia vya kutosha. Naomba unitendee jambo. Nabii akaingia kuugua. Elisha ameziliwa maiti akaanza Mungu mbono linaonyesha gaono mbono linaonyesha gaono utaacha huyu mama aelewe vibaya maana mimi nakuwakilisha hapa mama huyu atatuelewa vibaya Mungu naomba nisaidie akaizunguka akaimba akakuta ni kame akatoka nitieni mpiga kinanda mji huu Mungu anapatikana kwenye mziki nitieni mpiga kinanda yupo wakamkodi akasema ka hapo nipigie wimbo karibu na wewe Mungu wangu karibu zaidi Bwana wangu wakati ala inapiga Elia anazunguka maiti Elia anazunguka maiti moja siku hizi ala itakuwa inapiga itakuwa tuko kwenye kumabudu hali fulani ya kiungu itashuka na itakutendea mambo Elia Elisha kasikia hali ya kiungu inamvaa akalalia ma, akalalia maiti mguu kwa mguu mkono kwa mkono kifua kwa kifua tumbo kwa tumbo jicho kwa jicho pua kwa pua akailalia akaenda kulalia moja siku hizi roho wa Mungu aliyohubiri ujumbe atashuka atalalia neno neno kwa neno nukta kwa nukta mkato kwa mkato ujumbe huu utakuwa hai moja siku hizi alivolalia akasikia choto mpaiti kasikia choto ikapiga chafya ya kwanza chafya ya pili chafya ya tatu chafya ya nne ya tano ya sita ya saba mihuri saba itawekwa waz ngurumo saba zitawekwa waz mtoto alipiga chafya mara saba mtoto neno mtoto neno atapiga chafya mara saba akawa hai akamchukua akamkabidhi kwa mama jina la bwana barikiwe sana yesu anapita leo popote palipo na makelele yesu anapita yesu anapita jina la bwana barikiwe sana amen ilikuwa wakati moja peto na yohana saa tisa adhuhuri wakachukua nguo zao za kimashariki na mabegi yao wakayatupia hapa wako chini ya uvuvio wakatembea kwenye hekalu la mlango mzuri hao hapo wanatembea wamejaa nguvu wako hapo wanafika mlangoni walikuwa wanapita Yesu anapita walikuwa wanapita tu walikuwa wamwendea kiwete walikuwa wanapita tu njiani kiwete akasema naomba fedha naomba fedha wakamgeukia wakasema fedha na dhahabu hatuna tulicho nacho na nini wana uzima wa milele wamejaa nguvu sioonekana wakasema simama uende sawa sawa yule mtakatifu wa nguvu akasimama sawa sawa leo Yesu anapita wakati moja nabii yuko jukwani anahubiri maskanini akaja mama mmoja na ugonjwa maskanini akaja akas, akamuliza bili Baba yako akitoka jukwani, huwa anatokea mlango gani? Maana ile maskani kwa na minango minne. Asa akitokaga jukwani anapitiaga mlango gani? Bila akamwambia, baba akitoka pale, huwa anapitia mlango huu. Yule mama akakaa nje kwenye mlango, Brana makipita itaeleweka leo. Unabudi kumtega Mungu, mtege mahali fulani kwamba hapa hakatizi. Nitamdaka hapa 
Yule mama kasubiri Nabi we wahubiri watu wako huko Mimi ni nahaja flani hapa Nabi akahubiri Akahubiri Akaomba Akafanya huduma Akamaliza Ile anatoka Anakwidwa suruwali Yule mama ni mkwida suruwali Branham Miguni Kama tu yule mwanamke Akasema ndugu Branham Ndugu Branham Nina shida Nina shida na kuomba Branham sema Pokea sawa sawa na shida yako Mama lipokea pale pale Tunaitaji watu jasiri Wawezao kumwendea mungu Chini ya ahadi yao Wana haki zao Wanasema leo ni leo Leo ni leo Yupo mwanamke mwingine mchane Hizo inchi za ulaya huko Haleluya Akajua yuko nabi nchini Mungu alimvuvia hivo Alikuwa na mwanae amevuta bangi na madawa kulevya mpaka ni kicha Mwanao wa pekee Hakuna dawa duniani ngemponya ule kijana Alikuwa na kufa Na alikuwa mesha anza kuona giza kiporomoka kuenda giza Na mwambia mama kuna zidi kuwa giza Kuna zidi kuwa giza Ni kijana wa makamu kubwa tu Lakina mefikia na ungea kama mtoto mdogo Kwa sababu ya shida alikuwa na yo Mtoto hata we mbaya vipi ni mtoto wa mama Ni mtoto kipenzi cha mama Munga memwekea mama kitu flani Cha kumpenda mtoto kuliko mtu mwingine yoyon Hallelujah Basi Huyu mama Hakaanza kumuomba mungu Hali muomba mungu Paka mnamo satisa za usiku Hakalala usingizi kwenye maombi Dada ndugu ni kwambie Mkiwa kwenye maombi Ukaomba na kuomba mpaka usingizi ukakupitia Usikeme useme ni shetana na naza usingizi Haa uh-uh. Mungu hunena kupitia hata ndoto Mada mko kwenye wajibu Athu kilala ni sawa Uki, Ukiamuka utaendelea Akaomba kaomba mpaka kalala usingizi kwenye maombi Akatumbukia kwenye ono Huko huko kwenye maombi Anaona mekutana na mta nitua Elia Kama mshunami alivu kutanaga na Elia Akaona na mchukua Elia kwenye mdoto Anampeleka kwa mtoto wake Na yule Elia wa kwenye ndoto Akamuombea mtoto akapona Yule mama alivokuja kuzinduka kwenye maombi Kuangalia anakuta ni kwenye saku mivi Akainuka Akakage getini Kama kicha Hujapatwa na mambo Uwa inakuwa inji akili Akaina kukagetini Mamu nafaya nini na msubiri Elia Wapi nimemona kwenye njozi Na msubiri Elia Bado nikiza yuko kwenye geti Umo ndani mtota na kufa Unafaya nini na msubiri Elia Kumbe siku hiyo Ndege inatoka marekani Imembeba nabi wabwana Inakatiza hapo Inaenda nchi nyingine Iliku inaenda nchi nyingine Watu wameomba Brana masafiri salama Watu wameomba kwenye ndege wasafiri salama Kufika eneo hilo Maombi ya mama ya metanda anga lote Imesababisha ukungu Ndege ikapoteza dira Haiwezi kuendelea hali ya hewa ni mbaya Kumbe ni maombi ya mama flan Maombi yako eneza kuchafua hali ya hewa Maombi ya mtu huyu Maombi ya imani Yaweza kugeuza hali za mambo Mama kabadilisha hali ya hewa Maombi ya mtu moja Ndegi kashindo kuendelea Wakasema kwa hali ilivyo Mawasiliano yanakuwa mabaya Tutue hapa kwanza Tusubiri hali ya hewa ikae vizuri Kumbe ni munga na shusha nabi wake Ndegi hile ikashuka Ili wapate kusubiri Hali ya hewa ikai vizuri Kumbe mtu fana pokea majibu Haleluya Mungu tunema abudu ni mungu Fika mahali jitambua wewe ni wewe peke yako Na unawezo wa kuteka anga kwa maombi yako Jitambue wewe ni wathamani Mungu ni baba yako Mambie leo haiweze kani Wakati wadada mkiwa watoto wadogo nyi watu wazima Na baba mkiwa watu wazima Wakati baba yako angejaribu kusita sita Asikutole skufiz awa Asikufanye kichochote cha shule Ulimambia baba sita enda shule mpaku menifanye Alikaenda huko Anakoenda mitana karudi Anakuta badu nalia Unafukata familia Nyumba imeko samani Akena anakoenda anaudi Mama nambia lozi bada nalia Baba nani Suuze tu kile kinani Acha tumpereke mtoto shule 
Mtoto tangu jana macho yamevimba. Hivi sasa mtoto ataendeleaje hivi? Baba hata we na moyo mgumu vipi? Hali ulio nayo uliyofanya ulipojitambua inamfanya atende jambo fulani. Hivi ndivyo tunatakiwa tumkabili Mungu. Hata kizunguka hivi anakuta tunalia. Hata fanyeje tunalia. Huku yeye mwenye ametufundisha akasema nyie ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukata tamaa. Muwe kama yule mwanamke aliyekuwa anapambana na kazi dharimu. Akamwendea kwa kesi yake ampatie haki. Yule jamani kwa hajari mtu, hajari hata Mungu. Lakini yule mama mjana alikuwa anamsumbua sumbua akikaa kwa wenzake wakina waheshimiwa wanataka wapige bia kidogo mama hapa natungotoa kitu kwa kimaskini we hakim nisaidie mimi maskini mara kikaa mahali fulani tu pazuri mama huyu hapa we hakim hivi kwa nini unione huruma akikaa siyo wapi we hakim siwe nina nini paka ikawa kero Akaona huyu mama ananisumbua hata raha sina. Sasa mama kesi yako na kupatia. Chukua haki yako. Na pia Yesu akasema, kama kadhi dharimu, asiyejali watu wala Mungu. Alifika mahali akachoka pamoja na moyo wake mgumu, paka kampatia haki. Vipi baba yenu wa mbinguni anayewachana? Ah, mlilia usiku na mchana. Atakosaje kuwapa mambo mema? Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Ndege kashuka ile nchi. Nabii akatoka kwenye ndege anyoshe miguu. Bado ni kagiza giza. Ah, wakati Nabii ananyosha mguu, mekaa kwenye ndege muda mrefu. Anasikia kitu kinamwambia pita njia hii. Sasa na wazia tu. Ikarudia pita njia hii, akaanza kupita. Kata kulia. Pita huko. Nabii hajua anaenda wapi. Pita huko. Kabla hajafika bado ni giza. Anasikia karibu mchungaji. Karibu mchungaji. Ah. Inchi nana naye ni jua. Karibu mchungaji, nabii akasogea. Alivosogea. Yule mama uone alikuwa ameshapita akili za kawaida. Akamshika mkono. Akasema unamfahamu mama mwanamke mshina wangu kwa Biblia? Anamuuliza Branham. Nabii asa ndio. Akasema ndio mimi. Ndio mimi. Asa shida yako mama? Asa nina mtoto wa pekee kijana mwanaume anakufa mtu mtumishi wa Mungu nina mtoto anakufa huyu mimi ni mjane ndio baba ndio kila kitu kwangu na amevuta mabangi mpaka nakufa yuko humu hajarishi ni mbaya vipi bado ni kipenzi cha mama likamchoma na bindani akasema nilikuwa naomba usiku huu mnamo saa tisa nikalala usingizi nikaota mtu anaitwa Elia anakuja naombea mtoto wangu nami ni mshunami ikanionyesha kwenye ndoto hivyo Unaona ninavomchoma nabii na kipawa chake moja kwa moja. Mnabii anaona Mungu anavyoongoza mambo. Nabii akamwambia mama, "Ebu omba." Pale pale giti. Nabii anasema aliporomosha maombi mpaka nabii akasema, "Bas, bas, bas, bas." Huja promosha maombi bado. Bado tuna maombi ya kufikiria. Na umlio wengi mna maombi ya oga. Huwa mnasema hivi. Nateketeza, 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 nateketeza moto shuka kwa damu ya Yesu. Hayo ni maombi ya oga, sisi hatunaga maombi hayo. Kwenye ujumbe hatuna maombi. Hayo ni ya Kipentecoste waachie wenyewe huko. Sisi hatuna maombi hayo. Hayo ni ya uoga. Omba kulingana na ahadi zako za neno la wakati. Nateketeza, si na nini? Hiyo ni hofu. Mwambie Mungu, mimi ni mwamini wa ujumbe wa saa ulituahidi twaweza kumiliki vitu vyote mtoto wangu ni haki yangu amechukuliwa na adui ameambatanishwa na mtoto mbaya na kijana mbaya ninamdai juu ya neno la ahadi kuna notisi zimeandikwa za mahakama ya mbinguni kwamba kwa notisi hizi nikimwambia shetani aachie anaachia kwa nandai haki yangu Naomba baba umrejeshe mtoto wangu. Sasa chini ya notisi hizo shetani na kukabiri. Kwa neno la Mungu lisiloshindwa lilohubiriwa na Branham chini ya nguzo ya moto. Alafu anza kudai haki zako zitarejea. Ombeni kulingana na ahadi za wakati wenu. Sikiliza Elia wakati anataka Mungu ashuke kule mlima Karmeli. Uliona naomba maombi ya bla bla aliomba kulingana na neno la ahadi yake akasema na 
karne ya kwamba wewe ni Mungu na mimi ni mtumishi wako na kwamba nimeyafanya haya yote kwa neno lako <laughs> kabla hajaisha kumaliza moto ulishuka ukalamba ile sadaka na moto na kuni na, na maji omba kulingana na ahadi ya siku zako unaanza salamalia umejaa neema ni maombi hayo na bana sema huko ni kupayuka aliza msipayuke payuke huko ni kupayuka nilifika hospitali fulani nakuta sister yuko na tasbihi anaenda kitanda baada kitanda salama alia umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kulikuwa na wakati na Yesu mzao kutumba na kumbarikiwa amen salama alia umejaa neema mara tatu tatu kwa mgonjwa mmoja naenda kwa maombi hayo unaombea mgonjwa hayo huko ni kupayuka ni kutokujua unachokifanya sisi waaminio tunajua tunachokifanya Tunajua ujumbe wa saa yetu. Daini haki zenu. Ninyi ni watoto wa malakine. Mwambie Mungu mimi ni matunda ya mtumishi wako na Bibra nam kwa huduma yake. Mimi ndio matunda yake ndio zaliwa kwenye kanda. Kama ulivyosikia wale waliokuepo wakata na hubiri, nisikize na mimi. Nina haja ulioniahidi katika kizazi hiki. Afudai haja ha, nini? Haki dai haki zako dai haja zako uone Mungu kama hatakupatia mnisikia jana nilivyosema nikasema yule binti mwenye mapepo tulipoombea hiki kawaida ya kukemea kaliturusha kama watoto wadogo huko kabinti kadogo mashemasi wangu na wadhamini wangu nikasema a hiyo nikatulia ngasa tuombe kimya kimya kumbe nataka niombe huyu jamaa hata yule asisikie ninachoomba nikaomba sawa sawa na ahadi ya siku zetu Sasa Mungu sisi ndio waamini wa ujumbe wa saa. Tunakuwakilisha hapa Sumbawanga. Humfufui Brana maji tena hapa Sumbawanga. Humfufui Petro wala nani wala Musa wala ni sisi hata kama ni wabofu na kumetukomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Huyu mtu atakuja siku ile aseme mbona nimleta kwako? Maana kwako ni kwetu. Sisi ndio tumeshika ujumbe hapa Sumbawanga. Naomba kwa ajili ya ujumbe na kwa ajili ya ushuhuda muonyeshe mtu huyu kwamba hiki kitu ni kweli. Wakati naomba huzuni ya kiungi kanisheka nikaona machozi yanotoka nikasema upendo amina wa ndugu akasema amina kasa tuweke mikono tulivyoweka tu hivi pepo zote zikatoka tutambue haki zetu wapenzi oh Yesu anapita na muda wangu umekwenda sana oh jina la Bwana barikiwe sana mampenda mko vizuri Yesu alikuwa anapita amepanda mashua kwenda kwa gerasi akafika kula akakuta mtu ana kichao mapepo elfu yamepagawa ndani yake anakaa makaburini mapepo sasa tuna nini na we bwana umeshaona mbona umekuja kabla wakati wetu turusu tuingie nguruwe sasa haya ingieni mapepo yakaingia nguruwe akatumbukia humo watu wa gerasi wakasema huyu mtu ni mbaya ameangamiza mradi wa, wa mtu manguruwe yako kama mia kaa ngapi yote ametumbukia ziwani majini sasa Huyu hafai toka kwetu toka kwetu Yesu akifukuzwa mahali anahitajika mahali Amina. Yesu wa habishani Unaona tabia ya Yesu ukimkaribisha anakuja inategemea utamweka wapi lakini kuja lazima aje Ukimfukuza ataondoka huwa hangani Umeshaona walipomfukuza kaondoka kapanda mashua akaanza kurudi alikokuwa kumbe upande huu ya hilo kuhani Kuhani wa hekalu huko alikuwa amepatwa na shida. Kuhani wa sinagogi sorry. Amepatwa na shida. Binti yake wa kipekee anakufa. Na dini ikuwa imemshikilia asimkiri Yesu waziwazi, lakini moyoni ni muamini wa siri. Mungu anafikia hao jamaa anabonyezaga na penye hali nyeti mpaka toe rangi zote. Kwa hiyo Mungu alibonyeza katoto wako mpaka jamaa katoa rangi. Nabii anasema ilifika mahali ambapo sasa ya hilo akiwa na uwezo wake wa kifedha ametafuta madaktari bingwa wamekuja wamekuja nyumbani wanauguza mtoto. Asa naweza kuona daktari akimwambia samahani mheshimiwa kuhani ya hilo. Nasikitika kukwambia mtoto wako ana masaa machache ya kuishi. Dini yake imemkataa Yesu. Cheo chake kinamkataa Yesu. Nabii anasema hapo ndio rangi zilionekana za hilo akasa cheo kina nini mtoto wangu anakufa sinagogi lina nini na hali zote hizi na vitu gani na sifa zote za nini mtoto anakufa na ndiye binti pekee alikuwa na binti pekee mmoja huyo na basi akaingia chumbani akachukua barakasha yake ya cheo akachukua koti lake la kikuhani akavaa 
akachukua mkoba wake akaanza kutoka huku mtoto amemwambia anakufa dakika chache ya hilo unakwenda wapi naenda kwa pastor Jesus hapa hakuna vya kusema vyeo wala nini Ita, inafika mahali mtu anaonyesha sharaki zake sasa naenda kwa pastor Jesus hakuna mchezo hakuna cha aibu tena Ka, hali imefika mwisho basi ya hilo huyo hamu ya ya hilo inasababisha upande kule wa mfukuze Yesu kumbe Yesu huyu anakuja unapokuwa na haja naye lazima yuko mahali fulani anakuja kilindi kinaita kilindi Yesu huyu anakuja Yesu huyu anakuja wakaona na... watu wakakusanyika kumshangaa ya hilo anavyomkubali Yesu Yesu anashuka kwa mashua ya hilo huyo bwana mkubwa bwana mkubwa dini zote pembeni na kuomba uje nyumbani uweke mtoto wangu wape uweke mikono tu Yesu akasema sawa wakaharakisha kwa sababu wanakuwa maisha wakati msafara wa Yesu unapita alikuwa anapita binti aliyekuwa ametokwa na damu miaka 12 kansa imekula kizazi akasikia hayo makelele na mkusanyiko akatamba tamba kwa nguvu zote hizo salia mwilini akafikia akasema huenda nisimguse pindo na vazi lake tu ni wakati Yesu anapita yuko na safari kwenda kwingine hapa njiani ukimtaka huwa anasimamisha msafara Oh haleluya. Imani ya yule binti hajasha metibiwa mara ngapi? Alijua huyu pekee ni vile unavomchukulia Yesu ndivyo utakavyopata matokeo. Yaliona tu si lazima nimguse, pindo la vazi lake tu inatosha. Leo unaweza kusema si lazima nimguse Mungu au Roho Mtakatifu naweza kugusa tu hata watumishi wake ni pindo la mavazi. Madam wameguswa na nguzo ya moto, walishabaki ni pindo la vazi. Hebu e, niwaambie wapenzi kama nabi amelala wamefukia na udongo kaburi limekaa hapo lilishaota na nyasi bado uwepo huko wanaizae wanaenda kuzika maiti wao wanakutana na jeshi adui wanakimbia wanatupa jeneza kumbe wanatupia juu ya kaburi la Elisha mtu wa Mungu aliyezikwaga hapo wanakimbia hivi wanageuka naona maiti nayo inakimbia na wafukuza imeshafufuliwa oh haleluya kama udongo uliofunika mwili wa nabii bado hata udongo una nguvu za Mungu vipi wakina hela tano walio hai vipi wakina wakina Joshua walio hai wakina Baraka wakina 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 eh, wakina, wakina Kasebele walio hai si zaidi tuko pamoja si hivyo tu binti mmoja ameugua ugonjwa wa shingo na bia ameuita jina ya kitaalamu siwezi kutamka saa hizi mimi sio daktari singe ukalidi lakini nabia alimtembelea huyo binti hospitali ni rafiki wa watoto wake ni, ni kijana kama si kati ya binti au kijana pengani mesa lakini tu unielewe hivyo kwamba huyo huyo mtu alikuwa na ugonjwa wa shingo na alikuwa anakufa nabii akamtembelea huyo alipomsalimia akakuta ameweka picha amelala hivi ameweka picha pale ya Branham ya nguzo ya moto samani ya nguzo ya moto ameweka pale ya Branham na nguzo ya moto juu ndio hii iko wapi aha ile ile hii hapa hii hapa hii hapa ameweka pale kwa amelala kitandani odini anaita zama hivi Branham akaamua aitoe baada ya kumpa pole akaitoa aja iweke kichwani kwake huku juu yule mgonjwa akasema hapana ndugu Branham sijaiweka huko nyuma ya kisogo changu nimeiweka mbele zangu daima <laughs> nabii akaichomoa alikokuwa naika kichwani akamweka akasema dada hapa hapa asa eh hey, hapo hapo wakasema na nabii na baka muona mgonjwa akaondoka odini dakika ni chache nabii hajafika mbali mgonjwa anaendea kuangalia haya picha nguzo ya moto hiyo picha kukatokea nguzo ya moto kwenye nguzo ya moto huo ni ushuhuda wa Branham iko kwenye ujumbe nguzo ya moto ikatokea kwenye nguzo ya moto picha huyo mgonjwa ni anaenda kushuhuda wa Branham asa ulivyoondoka tu nguzo ya moto ikatokea kwenye nguzo ya moto hiyo ikaja ikaniingia ikanifanyia operation Madaktari wanakuja kukuta mgonjwa ni mzima. Wanapima wanakuta hana ugonjwa. Alitolea hospitali. Kama bado nguzo ya moto iliyopigwa kwenye karatasi, 
inaweza bado ikawa ni ushuhuda na watu wakapona vipi watumishi wa Mungu walio jazwa na roho wa Mungu vipi wadada na wandugu walio jazwa na mkatifu si zaidi wa kukuwekea mikono kama vitamba na reso viweza kuombewa na havina uhai ni vitamba tu tendo la mkono wenye upako kuwekwa pale kila uzi unajaa nguvu za Mungu wakaenda kufunika wagonjwa wakapona vipi mtu anayetembea hai na ana roho mtakatifu akiweka mikono niko sumba wanga hapo kwa shushaini sisemi hivi kusudi kwamba mnielewe vibaya na jaribu tukuwaonyesha jinsi ambavyo tunapaswa tuaminiani ninyi wote ni watoto wa Mungu na mna miujiza shida tu ni kushindwa kujua ufanyeje nimekaa kwa ndugu nimevaa hiyo kofia pama nimeweka hapo ninapiga story na ndugu na washuhudia mpendwa mmoja kaja hapa kumbe kichwa kimeanza kumuma tangu jana hakijaacha niliona anachukua kofia yangu anavaa afa kavua akaweka akaondoka kwa kuwa imani imemtuma hivyo kichwa kilikoma pale pale anasema unaona nichukua kofia hapa nikavaa kichwa kiliniuma tangu jana yake nikawaza nikimwambia mtu mshaniombea hapa pengine atakuwa hayuko tayari madam kofia hii ilishagusa huo mwili uliojaa upako nachukua hiyo kofia nikivaa kichwa kitaacha akasema na kikaacha kama kofia aliyovaa mtu yaweza kufanya hivyo kwa sababu ameivaa na, na vazi la Yesu ilikuwa linaburuza huko chini mwanamke akashika tu hivi kansa sio sio nini kansa ya alioguzwa miaka kumi na mbili kansa ambayo leo anachoma na mionzi lakini haifi wanailegeza tu nguvu badala ya kufa mwaka huu ufe miaka mitano ijayo lakini bado haifi lakini kwa nguvu ya Mungu inakufa kabisa kwa nini usiamini hivyo kwamba watoto wa Mungu akikuweka mikono utapokea uponyaji Yesu anapita leo Namaliza Namaliza Mungu wabariki. Amen. Namaliza wapi? Ibrahim alikaa kwenye mtu wa Maloni. Na Bwana anasema wale watu walikuwa wanapita. Mimi sikuwa naelewa hivyo. Najua walikuwa na mjia Ibrahim moja kwa moja. Na Bwana anasema walikuwa wanapita. Ndio tabia ya Mungu. Anafanyaga anapitiliza. Anataka aone unavyofanya anataka gono na haja naye na huwa anapenda asihiwe sana karibu bwana unaona Ibrahim akamkimbilia akasema naomba usinipite mimi mtumwa wako <laughs> kwa walikuwa wanapita akawalaki njiani wasipitilize naomba kidogo hata kama mnaendea na safari hebu subirini kaini kaini hapa mburulishe moyo ndio bwana akapitia akamtendea maajabu ni wakati anapita anataka umsihi umesikia mara nyingi uwepo wa Mungu unapita kanisani umesikia mara nyingi hali fulani inapita kwa nini usimsihi useme ni pitia kwangu uburudishe moyo mimi mjakazi wako mimi mtume wako sasa useme mimi bibi harusi wako niko hapa bwana ni kuabudu acha pitia kwangu ni kuabudu acha niserebuke kidogo acha nizame Acha ndugu mmoja Simba wangu akasema yani natamani hiyo nguvu. Yaani inikute ndio tumvua tumenyesha na tumajimaji hapa na pale. Alafu inichukue ni gare gare kwenye hiyo nitajisikia vizuri sana. Ni namna ambavyo anajisikia hiyo nguvu. Anataka kuwe na kituko fulani tu jinsi anavyompenda Bwana. Ni nini? Ni mtu anayetamani mambo ya Mungu sana mpaka na shindo aeleze nini. Wote tunatamani nguvu ya Mungu mara nyingi ituingize rohoni hata tuogelee vizuri. Bwana awabariki kwa wingi. Ibrahim alimkaribisha na akaingia na akafanyia mambo. Na malizia kisa cha mwisho viko vingi lakini malizia kisa cha mwisho ni kine na jana. Ni wakati Brana manapita aingie kwenye jukwaa baada ya kufufua maiti iliyo kwenye ambulesi. Ndipo anapenyeza aweze kurudi kwenye jukwaa lakini naomba watu hata, hawataki kumwachia nafasi. Yeye anapita tu, anasikia kilio ndani yake. Kwa sababu kuna binti moja Mwafrika kumba anatafuta mtu wa kumgusa. Na hatimaye Brana makasimama yeye ndio aguswe. Ni wakati anapita. Afu huyu mtu kuna haja, akasimama hapo. Wakati anakuja kumgusa Brana, Brana mshikilia na muombea yule mtu akapokea uponyaji wake. Ni wakati anapita. Na leo tuimbe wimbo huu mwanza kusimama tuimbe wimbo 
Kuna mtu angoja Atakaradhi leo Atapa Apate habari nje ema Yesu apita Ndugu baraka njoo tuongoze ndugu Ninyaliwa kuimba ndugu tu, tuongoze huu wimbo Yesu apita leo leo wote tuimbe vizuri Yesu apita leo 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 Yesu apita leo Kuna mtu anangoja Kuna mtu angoja Aleluya ataka kwa sauti basi Oh aje apa te habari nje ma Yesu apita leo Yesu apita Chochote 
hii nguvu iliyonena na wewe iko hapa bado inatembea kwako au kwa ndugu yako aliyebaki nyumbani weka mkono kwa imani mwekile mwenzako na muombe tunapoomba hajarishi huko hajarishi huko wapi jisogeze hapa tuwekeleane mikono wote tuwekeleane wote Mungu yuko hapa kutushughulikia weka imani kwa Yesu Kristo kama yule mwanamke alivyosema nikigusa tu pindo la vazi lake nikigusa tu shida yangu imekwisha mwaminiwa akinigusa tu mwaminiwa ujumbe huu akinigusa tu akinigusi lazima mchungaji lakini mwaminiwa akinigusa tu kama vitambao walikusisha kwa Paulo na kwa Branham vikaponya wagonjwa vipi mwaminiwa kiweka mikono juu ya wagonjwa baba mtakatifu 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 tumewekeleana mikono tunajitambulisha sisi ni waminio shida zilizo shida zisiwe shida tena magonjwa yaliyo magonjwa yasiwe magonjwa tena kansa isiwe kansa tena kidonda cha tumbo kisiwe kidonda cha tumbo tena maradhi yote kisukari typhoid pressure zisiwe pressure tena UTI sio UTI tena Macho yanasumbua siwe tena nasumbua kila hali yoyote mbaya kifafa tunafukuza kila hali mbaya utasa tunafukuza mafarakano ya ndoa tunafukuza shida zote zilizo kwa watoto wako tunafukuza pokeni uponyaji wenu pokeni haja za mioyo yenu pokeni kwa Mungu wa Bwana Mungu wa Bwana Roho Mtakatifu yeye yeah, angali bado anachunga ujumbe huu anafuatilia ujumbe huu yanayotupatia vipawa hivi ya angala natenda kazi toke rudi nyumbani kashuhudie matendo makuu Mungu aliyowatendea ukishaombea amini anza kuishi kana kwamba imetendeka anza kushuhudia kwamba imetendeka na baada ya muda itakuwa imeshatendeka katika jina la Yesu Kristo pokeni kwa furaha yote amen Waweza kusimama mkamshangilia Bwana Yesu Kristo. Waweza kuendelea. Amen. Amen. 
Thank you.